ఇరవై ఏళ్ల అనుభవజ్ఞులతో ఎక్సెల్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీస్ తో ఇక మీ కెనడా పిఆర్ వీసా సులభం ఎవరి సాయి లోకేష్ కుమార్ అంటే ఏముందండి సాయి ప్రతాప్ గారి అల్లుడు రాజకీయ వైపు ఎందుకు మీ దృష్టి మరి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సంవత్సరంలో ఆ రోజుల్లో ఏమైంది అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోతానే ఆ కుటుంబం నుంచి సాయి ప్రతాప్ గారి కుటుంబం డివైడ్ అయినట్టుగా అనిపించి దూరం అయిపోయింది ఏమైంది అసలు ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ డిఫరెంట్ పాలిటిక్స్ డిఫరెంట్ అనేసి సాయి ప్రతాప్ గారు ఒక ఆరున్నారు నేను చనిపోయినా నా మిత్రుడి విగ్రహం పక్కనే నా విగ్రహం కూడా ప్రతిష్ఠించాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అబ్బాయికి ఇంకా సాయి ప్రతాప్ గారికి ఎందుకు ఏ ఉద్దేశంతో సాయి ప్రతాప్ గారిని టీడీపీ వైపుకి తీసుకెళ్లారు అసలు చాలా బాధపడినాడు అదే బాధతో ఆయనకు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అక్కడైనా మనస్తాపం ఇచ్చింది అది ఒక అవమానం అనమాట సాయి ప్రతాప్ గారి ఒక గొప్ప లీడర్ రా ఆ రోజు ఏమైందంటే వారు ఆయనని కేంద్ర మంత్రివర్యులు స్పందించి మిమ్మల్ని పార్టీ లేక ఆహ్వానించేంత పెద్ద లీడరా మీరు యువరా జర్నలిస్ట్ మీరు కూడా మీరు యూ కెన్ నాట్ డిలై మా పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది ఇక్కడ మేమేం చేస్తున్నాము పండగలకి బాలకి ఫ్లెక్సీలు కట్టుకుంటున్నాము ఏంటి పనికి వస్తుంది అంటారు మీరు అసలు బీజేపీని చూస్ చేసుకోవడం మా బీజేపీ పార్టీ వల్లే ఎవరైతే ప్రజాప్రతినిధులు చేయని పనులు మా నందలూరు ఇంకా ఓల్వార్పల్లి స్టేషన్లకి రెండు స్టేషన్లకి రెండు రెండు రైల్వే స్టాపింగ్స్ చేయగలరు బీజేపీ పార్టీ మిమ్మల్ని ఎంపీ అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తే మీ కోసం ఎన్నికల క్యాంపెయినింగ్ లో సాయి ప్రతాప్ గారు పాల్గొంటారా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు కదా ఆయన సాయి ప్రతాప్ గారు నంబర్ ఉన్నది ఈ ప్రశ్న మీరు సూటిగా ఆయనకే వేయాలి ఇప్పుడే అడుగుతాను ఆయన్ని ఫోన్ చేసి హలో నమస్తే బ్రదర్ సార్ నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ సార్ ముందుగా ఒక క్లారిటీ కోసం అడుగుతున్నాను అల్లుడు విజయం కోసము మీరు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారా డిపాజిట్ అయినా వస్తుందా మీకు అక్కడ నా ఆలోచన గెలుపు మీద ఉన్నది కానీ డిపాజిట్ల మీద లేదు ఓటును శాసించేది నోటు మాత్రమే ఇప్పుడు ఆ నోటు బలం మీ దగ్గర ఉందా మీరు చెప్పిన వాళ్ళలో ఇద్దరిలో వాళ్ళకు ఉన్నది నోటు బలమే వాళ్ళకి ఇంకే బలం లేదు సాయి లోకేష్ గారు లక్ష్యం ఏంటి అసలు నేను మీ ఛానల్ ద్వారా యువత కూడా నేను ఒక సందేశం ఇది ఎప్పుడైతే మీ లక్ష్యం అనేది ఉంటుందో దెన్ యూ హ్యావ్ అ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఆ లక్ష్యాన్ని మనం ఏ విధంగా ఛేదించాలి అనేది ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉంటుంది హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజుని ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఏపీ బీజేపీ రాష్ట్ర రాజకీయ సలహా మండలి సభ్యులు వసంత సాయి లోకేష్ కుమార్ గారు చెప్పాలంటే వసంత సాయి లోకేష్ కుమార్ గారు అంటే ఎవరు గుర్తు పట్టకపోవచ్చును పెద్దగా ఎందుకంటే రాజకీయాల్లోకి ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చారు కాబట్టి ఆయన కానీ ఆయన నేపథ్యం గురించి అంటే ఆయన మామగారు అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి అందరికీ కూడా ఆయన అంటే ఎంతో ప్రేమించే గుణమున్న వ్యక్తి ఆయన అందరినీ కూడా ప్రేమించే గుణమున్న వ్యక్తి ముఖ్యంగా మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఒక అంతరాత్మ లాంటి వారు ఆయన తెలుసు కదా ఆయన ఎవరే కాదు సాయి ప్రతాప్ గారు మన మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు కూడా సాయి ప్రతాప్ గారి యొక్క అల్లుడు కూడా ఆయన సాయి లోకేష్ గారు ప్రస్తుతం ఆయన మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే లోకేష్ గారు సార్ నమస్కారం నాగరాజ్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఐమ్ డూయింగ్ గుడ్ బాగున్నానండి బాగున్నారా బాగున్నాను ఓకే పర్సనల్గా బాగు వ్యక్తిగతంగా బాగున్నారా రాజకీయంగా బాగున్నారా అన్ని విధాలుగా బాగున్నాను నేను అన్ని విధాలుగా బాగున్నారు ఎలా ఎలా బాగున్నారు అసలు రాజకీయంగా రాజకీయంగా నేను ఏదైతే నాకు ఆలోచనలు ఉన్నాయో ఆ ఆలోచన అనుగుణంగానే నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకొని బీజేపీ పార్టీలో రావటం నోయింగ్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ వాట్ ఆర్ ద రియాలిటీస్ గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ అని అవగాహన ఉన్నప్పటి కూడా వచ్చి బీజేపీ పార్టీలో చేరటం అంటే నాకు నా సిద్ధాంతాలు ఏవైతే నా ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఉండటం ఏదైతే పార్టీ ఉన్నదో దాంట్లో రావటం అన్నది అండ్ మీకు నచ్చిన పని చేయటం ఎప్పుడు అందరు సంతోషంగానే ఉంటారు కదా మన అంతరాత్మ అంతరాత్మకి నచ్చిన పని నచ్చిన పని చేయాలి సరే మీ అంతరాత్మ ఏమి నచ్చింది ఏమి మెచ్చింది అన్న విషయాలు మళ్ళ మాట్లాడే ముందు మనం ఒక్కసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి తెలుసుకుంటాం సార్ చెప్పండి సార్ అమ్మ నాన్న పేర్లు ఫాదర్ పేరు వచ్చి వసంత్ కుమార్ గారు ఆయన ఒక లాయర్ ఇంతకుముందు బెంగళూరులో ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తుండే 
ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ ఉండే ఆయన సుప్రీంకోర్టు కూడా లాయర్గా వెళ్ళేవారు అక్కడ నాని పాల్కి వాళ్ళ కింద ఆయన పనిచేసేవారు ఇన్ ద సుప్రీం కోర్టు ఆ తర్వాత ఆయన వృత్తి మార్చుకొని బిజినెస్ లైన్ స్థాపించి ఒక ఎంఎస్ఎంఈ స్టార్ట్ చేసి ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ మొదలు పెట్టారు హైదరాబాద్ లో అమ్మ హౌస్ వైఫ్ ఉషా రాణి గారి ఉషా రాణి ఫోర్ ఫాదర్స్ అంతా కడప కోలార్ ఆ ఏరియా నుంచే సార్ ఐఎమ్ బాన్ అండ్ బాట్ అప్ ఇన్ హైదరాబాద్ అమ్మ కూడా షీ ఈస్ అ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ షీ ఇస్ డన్ ఎంఏ ఇక్కడ మన రెడ్డి కాలేజ్ అని ఉండే అక్కడ ఆర్బీ ఆర్బీవీఆర్ రెడ్డి కాలేజ్ అనేసి అక్కడ ఒక పొలిటికల్ సైన్స్ లెక్చరర్ గా షీ వాజ్ టీచింగ్ వాజ్ బిఫోర్ హర్ మ్యారేజ్ యాజ్ అ హాబీ రాదర్ అంత తెలంగాణ పౌరుడు సార్ ఉమ్మడి ఆంధ్ర అనండి తెలంగాణ విభజించింది కదా విభజించబడింది కదా అబ్సల్యూట్లీ విభజించబడిన తర్వాత తెలంగాణ తెలంగాణనే కదా Absolutely, absolutely. Okay. I am from Hyderabad, okay. born and brought up in Hyderabad. I okay. have done my studies uh, outside Hyderabad also. I have a son and a son. I have a son and a son. She is married and settled in Bangalore. She is an architect. Your brother is an architect? An architect. Oh, okay. And my son and a son is Harita. She is also married to Shimogalo. Oh, okay. She is also married to Harita. She is also married to Shimogalo. అక్కడ ఆయన ఒక ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ మా బావ గారు అక్కడ నుంచి నవ్ దే మూవ్ టు బెంగళూరు అండ్ దెన్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ హీ సెటిల్డ్ అవుట్ దర్ ఇన్ బెంగళూరు మీరు పుట్టి పెరిగిందంతా హైదరాబాద్ లోనేనా నేను నా స్కూలింగ్ ఇంకా నా అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ హైదరాబాద్ సార్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఆ తర్వాత ఐ హన్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ బాంబే ఎస్పీ జాయిన్ యూనివర్సిటీ అనేసి టాప్ ఎంబీఏ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా టాప్ టెన్ లో అక్కడ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మేనేజ్మెంట్ లో అక్కడ నేను చేశాను నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ బాంబే నేను మీ తెలుగు అంత స్పష్టంగా లేదు మధ్యలో ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ కలుస్తోంది కొద్దిగా కన్నడ యాస వస్తుంది చాలా భారతీయుని కదా సార్ అన్ని ప్రాంతాలు అన్ని మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఒక చోట బెంగళూరు నుంచి అక్కడ నుంచి మా కొద్ది బంధువులు ఉన్నారు పూర్వీకులు వాళ్ళు రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి ఈట ఇక్కడ స్కూలింగ్ ఈడ నుంచి ఆ తర్వాత బాంబేలో అక్కడ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అక్కడ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది సో బీన్ ఎవ్రీవేర్ సాయి ప్రతాప్ గారితో మీకు ముందు రిలేషన్ ఉండిందా అంటే వాళ్ళ కుమార్తె చేసుకోవడం వల్ల లేదు సార్ దూర బంధుత్వం ఉన్నది ఆయనతో అంటే మాకు పరిచయాలు లేవు వాళ్ళ కుడుతుని చేసుకున్న తర్వాత బంధుత్వం అనేది ఏర్పడింది బాహుబలి గారు ఎలా కనిపించారు ఆ రోజు సాయి ప్రతాప్ గారికి అది ఆయన మీరు అడగాలి మీరు ఆయన చెప్పేవారు ఆయన ఒకనొక సందర్భంలో మీకు వచ్చే అనుమానమే నాకు కూడా వచ్చింది నేను అడిగాను నేను సాధారణంగా పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలోనే చూస్తూ ఉంటారు ఆయన ఇదే ప్రశ్న నేను ఆయన గేసినప్పుడు ఆయన అన్నాడు లేదండి మీరు అడిగింది కరెక్టే సాధారణంగా అందరు పొలిటికల్గానే చూస్తారు కేను నేను కొన్ని వాల్యూస్ సిద్ధాంతాలు కొన్ని అంశాలు నేను చూస్తూ ఉంటాను నేను రాజకీయాల సుదీర్ఘంగా ఒక ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్నాను కొన్ని లక్షల మందిని చూస్తూ ఉంటాను మనిషి ఎదురు కనపడితే నాలుగు మాటలు మాట్లాడితే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆ మనిషి ఏంటితో నేను ఒక బేరే చేసుకోవచ్చు నేను అటువంటి వాణ్ణి నేను కాబట్టి పొలిటికల్లో చూసిన తర్వాత ఒకే ఒక కూతురు అహమ్మని నేను ఎంతో గారాభంగా పెంచిన నేను అటువంటి కూతురికి సరైన వ్యక్తి రావాలి అల్లుడుగా అనేసి ఎంతో నేను చూస్తుండే ఎదురు చూస్తుండే ఫైనలీ ఆయనకి ఏదో అంశం నచ్చి ఉంటుంది దాని మీద సరైన వ్యక్తి మీరే అని ఎలా పసి కట్టారు ఆయన నా ఆలోచన ఎట్లుంటాయి అంటే వెరీ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాను నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూనో మేకింగ్ మై డెస్టినీ మై సెల్ఫ్ ఆలోచన ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి వింటాను అందరు సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటాను కానీ నిర్ణయం మాత్రం నాదే ఉంటుంది నేను సో ఈవెన్ ఆయనతో ఆయన ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాతో పరిచయం అయ్యి మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన వేసిన ప్రశ్నలు ఆయన ఏదైతే చెప్పినారో వాటిలో ఆయనకు నచ్చి ఉంటుంది ఈ అంశాలే బికాజ్ ఆయన కూడా చెప్పేవారు నా లైఫ్ కూడా పెద్ద స్ట్రగుల్తో మొదలైంది ముగ్గురాల కృష్ణప్ప మనవుడు అనేసి గొప్ప పేరున్న ఇంటి పెద్ద ఇంటి నుంచి ఉన్నా కూడా సంఘ నా లైఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక సంఘర్షణకు ఉండేది సంఘర్షణ ఏంటి వాళ్ళు బాగా ఆర్థికంగా స్థితిమంతులు కదా వాళ్ళు పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండే చాలా చిన్న వయసులో ఆయన ఎప్పుడైతే వాళ్ళు గుల్బర్గ కాలేజ్లో 
ఆయన డాక్టర్ మెడిసిన్ చేసిన ఆయన పోయారు వెళ్ళారు అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయరు సెకండ్ ఇయర్లోనే వాళ్ళ బావ గారు వచ్చేసి వెనక్కి తీసుకువచ్చేసి అది కాదు ఇప్పుడు నువ్వు చదువు ఆపేసి నువ్వు బిజినెస్ తీసుకోవాలనేసి చాలా చిన్న వయసులోనే ఆయన వాళ్ళ మైండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వెరైటీస్ది వాటికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు తీసుకోవటం మొదలైంది అక్కడ నుంచి ఇంకా అక్కడ నుంచి వాళ్ళ గనులు ప్రొడక్షను అవుట్పుట్ మొత్తం ఆ బిజినెస్ ఎంపైర్ బాధ్యతలు ఆయన మీద వేసుకొని ఆ తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయనకు చాలా అత్యంత సన్నిహితులు ఆయన గురించి మీరే ఇంకా గొప్ప చెప్పారు ఆ తర్వాత అవన్నీ వచ్చింది అక్కడ అక్కడి నుంచి ఆయనతో పాటు ఆయన జీవితం అన్నది సాగింది అక్కడ ఓకే మీది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కాదు మీరు చదువుకుంటుగా బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు ఎంబీఏ చేశారు మీరు అది కూడా ఒక ఫెమిలీ యూనివర్సిటీలో చేసుకో మంచి గొప్ప యూనివర్సిటీలో చేశారు మీరు ఆ తర్వాత మరి వ్యాపార పరంగా ముందుకు వెళ్ళి మరింత అభివృద్ధి చెంది నాలుగు రూపాయలు వెనక వేసుకున్న అవకాశం ఉంటుంది కదా మరి వ్యాపార రంగాన్ని కాదని రాజకీయ వైపు ఎందుకు మీ దృష్టి మారుతుంది మాది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అనేసి అనేదానికి కూడా లేదు సార్ మా గ్రాండ్ ఫాదరు మా తాతగారు మా నాన్నగారికి నాన్నగారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పేరు వికే గోవిందరాజుల నాయుడు గారు అనేసి ఆయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ అడ్వకేట్స్ ఇన్ బెంగళూరులో సెటిల్ అయినారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఆ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సంవత్సరంలో ఆ రోజుల్లో ఆయన బెంగళూరు సిటీకి మేయర్గా పనిచేశారు అప్పుడు అప్పుడు అక్కడ ఇచ్చేసి ఆయన హనుమంతయ్య గారు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉండేసి ఆయనకి రాజకీయ పరంగా అన్ని విధాలుగా చేదోడు వాదోడుగా ఉండేసి ఉండేవారు ఆయన ఆ తర్వాత ఫాదర్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ దీంట్లో అక్కడ గ్యాప్ అన్నది వచ్చింది అక్కడ సో ఆ లెక్కలో చూసుకుంటే మా తాతగారు తెలిసి పిల్లనిచ్చిన మామగారు లెగసీని కొనసాగించడానికి రాజకీయాలు ఎక్కడో కరెక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి అది అక్కడ ఎస్ బిజినెస్ పరంగా మీరు ఏదైతే అన్నారో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్నాను నేను చదువు విషయంలో అగైన్ అది నా సొంత తెలివితేటలనండి నా కృషి అనండి అక్కడ బెస్ట్ కాలేజ్లో విత్ ఎస్పీ జైన్ కూడా దాదాపు ఒక రెండు లక్షల మంది మంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి అప్పియర్ అవుతారు దాంట్లో దే చూజ్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా బేసెస్ అంత కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది అందులో నేను ఒకడిని ఉండే సో ఆ స్కూల్కి వెళ్ళటం చేసుకోవటం బిజినెస్ పరంగా మా నాన్నగారు ఇచ్చిన బిజినెస్ని అంచలంచలుగా ఎదిగి దాన్ని అభివృద్ధి చెందుతూ ఆ తర్వాత ఈ నేపథ్యంలో వెరీ రీసెంట్లీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కేవలం మోదీ గారిని చూసి నేషన్ బిల్డింగ్ వైపున మన దేశం వైపున కూడా మనము ఏదో కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండాలి అన్న ఒక ఆలోచనతో రాజకీయాల్లో రావటం జరిగింది లేకపోతే సాయి సాయి ప్రతాప్ గారితో ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా పరోక్షంగా ఉండేవాడిని నేను ఆయనకి తెర వెనక ఉండి నిలబడి చేదోడు వాదోడుగా ఉండేసి ఆయనకి పనిచేసి పెట్టేవాడిని నేను చాలా చక్కగా చెప్పారు దాని గురించి ఆ లోతుల గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాం మనము మీరు సార్ వ్యాపార రంగంలో ఉన్నారు సాయి ప్రతాప్ గారు అల్లుడుగా అయిన తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సాయి ప్రతాప్ గారు చాలా క్లోజ్గా ఆయన రాజా అని పిలిచేవారు ఆయనని ఆయన సాయి అని పిలిచేవారు ఈయనని అంత క్లోజ్నెస్ చాలా చనువుగా ఉండేది ఇద్దరు అంత ఆత్మీయ మిత్రులు కదా ఎప్పుడైనా మీరు వెళ్ళి కల్చర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని ఎప్పుడైనా మా ఎంగేజ్మెంట్ ఆయన సమక్ష సమక్షంలోనే జరిగింది రాజశేఖర్ రెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి కడపులో సాయి ప్రతాప్ గారి ఇంట్లోనే నివాసంలో జరిగింది మా ఎంగేజ్మెంట్ సార్ మని నాకు మా సతీమణి సాయి లక్ష్మి గారికి జరుగుతుంది వారిద్దరు ఆయన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కేవలం ఎంగేజ్మెంట్ సెరమనీకే దాదాపు ఒక మూడున్నర గంటలు అక్కడ స్పెండ్ చేశారు ఆయన అంటే ఎంత ఆత్మీయత ఉండేనో ఆయన అప్పుడు అన్ని పనులు వదిలి ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉండే అనేక సందర్భాల్లో ఆయనను కలవటం జరిగింది ఆయనను కూడా సాయి ప్రతాప్ గారు పిల్లని మామని అయితే ఆయన ఒక తండ్రి సమాన్యులుగా నేను చూసి భావించేవాడిని ఎస్ ఆయన ఆయన కూడా నన్ను ఒక కొడుకుగానే నన్ను కూడా చూసేవారు ఆయన కొన్ని విషయాల్లో ఒకరిని మంచిత మాటలు చెప్పడం కానీ గైడెన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఈ విధాల ఈ విధంగా ఉండాలని చెప్పడం కానీ అదే భావన ఉండే కదా ఆయన కూడా ఆయనలో కూడా వైఎస్ జగన్ గారితో సంబంధ పరిచయాలు ఉండేది మీకు డెఫినెట్లీ వైఎస్ జగన్ గారితో కలిసేవాడిని అండి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు జగన్ అన్న కూడా అక్కడే ఉండే అక్కడే కలిసేవాడిని అతన్ని వ్యక్తిగతంగా తెలుసు ఆయన లేదండి నాకు ఆయన అబౌట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు పెద్దవారా నేను ఐఎమ్ ఫార్టీ సిక్స్ నా ఓకే హీఈస్ ఐ థింక్ సో ఫిఫ్టీ 
రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరికి పార్టీ పరంగా వాళ్ళకి అఫెక్షన్ అలా ఇది కుటుంబ పరంగా ఆయన ఇంట్లో జరిగే ఇష్యూస్ అంతా సమస్యలు మంచి చెడ్డ ఏదైతే ఈయనతో పాటు మాట్లాడేవారు ఈయన దగ్గర ఉండేవి ఆయన ఆయనతో పాటు మాట్లాడేవారు ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అసోసియేషన్ పుచ్చుకోవడంలో కూడా చాలా ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ జగన్ గారు అయితేనేమి షర్మిల గారు అయితేనేమి అందరికీ వ్యక్తిగతంగా పరిచయము వెళ్ళే వాళ్ళం మేము కనపడే వాళ్ళము విజయమ్మ గారితో కూడా కలిసేవాడిని నేను దాంట్లో సో పరిచయాలు ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ దాదాపు ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ మా వైఫ్ సాయి లక్ష్మి అయితే చిన్నప్పుడు వాళ్ళంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా అన్న ఇంకా సర్విల ఇంకా మా వైఫ్ ముగ్గురు ఒకటిగా కలిసి వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఆడుకునేవాళ్ళు అక్కడ నార్త్ అవెన్యూ క్వార్టర్స్లో ఒక చోట పడుకునేవారు బోన్ చేసేవారు సో ఇట్ వాజ్ అ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళది అక్కడ చాలా క్లోజ్ రిలేషన్ వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీరు బాగా చనువుగానే ఉండేవారు యా చనువుగానే ఏంటంటే వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ వైజ్ సాయి ప్రతాప్ గారు అల్లుడు అంటే ఇంకా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అల్లుడు ఉన్నట్టే ఇంకా అంతే అబ్సల్యూట్లీ దాంట్లో అయితే అనుమానం అల్లుడు ఉన్నట్లే దాంట్లో అయితే అనుమానం అండి మరి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం వైఎస్ కుటుంబంతో మీకు ఉన్న అనుబంధము జగన్ గారితో ఉన్న అనుబంధం అంతా తెలుసు కదా మరి ఏమైంది అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోతానే ఆ కుటుంబం నుంచి సాయి ప్రతాప్ గారి కుటుంబం అంటే కొద్దిగా డివైడ్ అయినట్టుగా అనిపించి దూరం అయిపోయింది ఏమైంది అసలు ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ దట్ యూ హాస్డ్ నాకు కూడా ఇదే ప్రశ్న చాలా సార్లు వచ్చినాయి నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ డిఫరెంట్ పాలిటిక్స్ డిఫరెంట్ అనేసి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఇంకా సాయి ప్రతాప్ గారికి ఏదైతే ఉన్నదో రాజశేఖర రెడ్డి గారి అబ్బాయికి ఇంకా సాయి ప్రతాప్ గారికి ఆ చనువు ఆ ఇంటిమసీ ఆ అఫినిటీ ఉండాలని లేదు కదా సో వారు వారికి ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నది ఆ తర్వాత జనరేషన్లో దే వుడ్ లుక్ అట్ పాలిటిక్స్ డిఫరెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీ అసోసియేషన్ డిఫరెంట్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కలిసి రాజకీయంలో నడిచిన చాలామంది ఈరోజు జగన్ గారు వెంట ఉన్నారు ఒక సాయి ప్రతాప్ గారు లేరు లేరు ఏబీపీ గారు ఆ రోజు లేరు ఈ రోజు లేరు పక్కన పెట్టిన విషయం అది చాలా మంది బొత్స సత్యనారాయణ గారు కావచ్చు ధర్మాన ప్రసాద్ రావు గారు కావచ్చు ఇట్లా తీసుకుంటే చాలా మంది సీనియర్లు ఈ రోజు అక్కడ ఉన్నారు అనమాట జగన్ గారు వెంట ఉన్నారు ఈ కేబినెట్ లో కూడా ఉన్నారు అనమాట కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అత్యంత ప్రియ మిత్రుడు ఆయన అంతరాత్మగా ఉండే సాయి సాయి అని ముద్దుగా పిలుచుకునే సాయి ప్రతాప్ గారు ఎందుకు జగన్ గారు వెంట లేరు అది జగన్ గారే చెప్పాలి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం అంతేనా ఐడియా లేదా నాకైతే ఐడియా లేదు ఫ్యామిలీ రిలేషన్ చాలా క్లోజ్ అని మీకు తెలుసు ఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తరువాత కడప పెద్ద పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించే సమయంలో సాయి ప్రతాప్ గారు ఒక అన్నారు నేను చనిపోయిన నా మిత్రుడి విగ్రహం పక్కనే నా విగ్రహం కూడా ప్రతిష్ఠించాలి అవును అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అంత గొప్ప అనుబంధం వారిది అవును మరి అంత గొప్ప అనుబంధం ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఉంటూ ఆయన ఐదు సార్లు ఎంపిక గెలిచారు ఒకసారి కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారనమాట ఇవన్నీ జరుగుతుంటే మీరు ఎందుకు ఏ ఉద్దేశంతో సాయి ప్రతాప్ గారిని టీడీపీ వైపుకి తీసుకెళ్లారు అసలుకి ఆ కుటుంబంతో అంటే వైఎస్ కుటుంబంతో ఉంది వైఎస్ కుటుంబంతో కలిసి సాయి ప్రతాప్ గారు టీడీపీకి వ్యతిరేకంగానే పోరాటం ఉన్నారు ఇద్దరి మధ్యనే పోటీ అక్కడ అలాంటిది సాయి ప్రతాప్ గారిని బలవంతంగా అల్లుడైన మీరు బలవంతంగా టీడీపీలోకి తీసుకెళ్లారు ఇంతవరకు మీరు ఏమన్నారు రెండు వేల ఇరవైలో బీజేపీలోకి నేను వెళ్ళారన్నారు అప్పుడే రాజకీయ అరంగేట్రం చేసినట్టుగా మీరు చెప్పారు దానికి ముందు మీ జర్నీ తెలుగుదేశం పార్టీలో కొనసాగింది మరి ఆ జర్నీ ఎందుకు ఎందుకు అక్కడ ఎంటర్ అయ్యారు వైసీపీ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం తర్వాత ఆ కుటుంబానికి ఎందుకు దూరం అయ్యారన్న దానికి సరైన సమాధానం మీ దగ్గర లేదు ఓకే ఆ తర్వాత ఏదన్నా ఉంటే ప్యాచప్ చేసుకొని ఉండవచ్చును అది కూడా చేసుకోకుండా రా సాయి ప్రతాప్ గారికి ఇష్టం లేకపోయినా టీడీపీలోకి మీరాయన్ని తీసుకెళ్లారు కారణం ఏంటి లేదు సార్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ మేము మీకు అన్నట్లు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ద బంధం ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ అక్కడ మోర్ దెన్ అ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ ఇద్దరు ఆత్మ ఆత్మలు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఒక కలయిక అటువంటి పవిత్రమైన బంధం వారిద్దరికి రాజకీయాలే అన్ని ఉండి ఉంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయనకి రాజకీయాలే సర్వత్రమై ఉంటే సాయి ప్రతాప్ గారికి 
రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ఆయన టీడీపీ వైపున వెళ్ళిపోయి ఉండేవారు టీడీపీ వైపు వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు కూడా అడిగారు రెండు వేల పద్నాలుగులోనే మీరు రండి అని అన్నారు కానీ ఆయన వెళ్ళలేదు కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పార్టీలోనే నా ప్రస్థానం జరిగింది మా నా సుదీర్ఘ జీవితం ఆ పార్టీతోనే నేను సాగినాను నేను ఇక్కడే ఉండాలి ఇక్కడే పోటీ చేస్తాను నాకు తెలుసు నేను ఓడిపోతాను అయినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్తోనే ఉంటాననేసి ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన ఐ ఫినిష్ ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో హీ కంటెస్టెడ్ ఆయన ఆ తర్వాత సమ్మె రెండు వేల పదహారులో పదహారులో ఏమైందంటే ఆయనకు దగ్గరలో ఉన్న కేడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సాయి ప్రతాప్ గారి గురించి ఇంతకుముందు కూడా మనము మన ఇంటర్వ్యూ మొదలవే ముందు మీరు ఒక మాట అన్నారు కుల మతాలకు అతీతంగా ఎవడైతే ఉన్నాడో సామాన్యుడు కూడా ఆయన ఆఫీస్లో ఆయన ప్రవేశపెట్టి వచ్చి సార్ నాకు ఈ కష్టం ఉన్నది అని చెప్పి పని చేయించుకొని వెళ్ళేవాడు అటువంటి అవకాశాలు ఉండే వాళ్ళకి అటువంటి వాళ్ళకి అంతా దూరం అయిపోతున్నారు మీరు మాకంతా మాకు పలికేవాడు లేడు కాబట్టి మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని టీడీపీ పార్టీలో రావాలి అనేసి కేడర్ ఒత్తిడి చేయటం కానీ నా ఒత్తిడి ఏం లేదు అక్కడ సరే ఇంకా ఆయన నిర్ణయం తీసుకొని టీడీపీ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకొని టీడీపీ పార్టీలో వెళ్ళటం జరిగింది వాళ్ళు వారు ఆయన ఆహ్వానించి మాకు ఆ పార్టీ ఆ ప్రాంతం నుంచి రాజంపేట పార్లమెంటుకు మీరు ప్రాతినిధ్యం వహించాలి మీరు అక్కడ నిలబడి పోటీ చేయాలి అనేసి వాళ్ళు ఆయనను పిలవటం జరిగింది మా అమ్మ ఎక్కడైతే ఉంటుడో ఆయనకు నేను ఇంతకుముందే నేను మీకు అన్నాను నేను ప్రత్యక్షంగా లేను కానీ పరోక్షంగా ఉండే ఆయన వెనుక ఉండేసి నేను ఆయనకు చేదోదు వాదోడుగా నేను ఉండే సో అంతకుముందు కూడా కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు కాంగ్రెస్ సభ్య సభ్యత్వం అనేది లేదు ఆఫ్టర్ దాట్ ఈవెన్ తెలుగుదేశంలో వచ్చినప్పుడు కూడా తెలుగుదేశంలో సభ్యత్వం అనేది ఏం లేదు నాకు ఆయనతో పాటు నేను పార్టీలో నేను వచ్చి రావటం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ సాయి ప్రతాప్ అన్నది నేను రావటం అనేది జరిగింది సార్ ఆయన కాంగ్రెస్ వాది కాంగ్రెస్ వాదంతో ముడిపడి ఉన్నది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ వద్దు లేదని లేదు ఎందుకంటే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఓదార్ పాత్ర చేయాలనుకున్నారో దానికి సోనియా గాంధీ గారు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోకుండా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయానికి తగ్గకుండా ఆయన ఓదార్ పాత్రకు ముందుకు పోతుంటే సోనియా గాంధీ గారు సాయి ప్రతాప్ గారిని పిలిచే మాట్లాడారు మీరు చెప్తే వింటారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం మీరు వెళ్ళి చెప్పండి అలా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే నేను ఉపేక్షించాను నేను అన్నట్టుగా ఒక సీరియస్ వార్నింగ్ ఇస్తూ సాయి ప్రతాప్ గారిని పంపించారు చర్చలు జరపమన్నారు కానీ ఆ చర్చలు సఫలీకృతం కాలేదు నేను ఓదార్పు యాత్ర చేశారు అయినా సాయి ప్రతాప్ గారు వేశారు సాయి ప్రతాప్ గారు రాష్ట్ర విభజనకు ఒప్పుకోలేదు అయినా రాష్ట్ర విభజన జరిగిపోయింది జరిగిపోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బద్దుడుగా ఉంటూనే ఆయన పోటీ చేశారు ఓడిపోయారు అది వేరే విషయం లేండి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారు కానీ రెండు వేల పదహారులు ఇదంతా చూసి మీకు రాజకీయాలకు రావాలనిపించి మీ ఒత్తిడి మేరకే సాయి ప్రతాప్ గారిని టీడీపీలోకి తీసుకెళ్లారు అమరావతిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటికి వెళ్ళి మరి అక్కడ గంటల తరబడి వెయిట్ చేసి కలిసి వచ్చారు మామ అల్లుడు ఇద్దరు కలిసి లేదు నా ఒత్తిడి ఏం లేదండి అక్కడ ఆయన చేరింది అమరావతిలో కాదు ఇక్కడే మన హైదరాబాద్ లో చేరారు మళ్ళా మాట్లాడడానికి అమరావతికి వెళ్ళారు అమరావతికి అప్పుడు అది పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గా వాళ్ళు పిలిపించినప్పుడు రాజంపేట ఇన్ఛార్జ్ గా ఆయన వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ వెళ్ళినా ఆయనకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా గంటల తరబడి ఆయన వేచి ఉండేదట్లా చేశారు అక్కడ అదైతే వాస్తవం చాలా బాధపడి చాలా బాధపడినాడు లేండి చాలా బాధపడినాడు అదే బాధతో ఆయనకు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అవకాశం ఇలేదో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లో అదే బాధతో ఆయన ఆ పార్టీని రెజిగ్నేషన్ కూడా చేయటం జరిగింది దాని గురించి కాదు కదా సాయి ప్రతాప్ గారు ఒకసారి కడపలో ప్రోగ్రాం జరిగినప్పుడు ఈయన ఒక మాజీ మంత్రి కేంద్ర మాజీ మంత్రిన బహిరంగ సభ ఒకటి జరిగినప్పుడు కనీసము స్టేజ్ మీద కూడా సాయి ప్రతాప్ గారిని ఇన్వైట్ చేయలేదు అక్కడైనా మనస్తాపం వచ్చింది అది ఒక అవమానం అనమాట సాయి ప్రతాప్ గారి ఒక గొప్ప లీడర్ రా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంతటి వారు సాయి ప్రతాప్ రెడ్డి సాయి ప్రతాప్ గురు అంతా అంతటి వారే అనమాట ఒక గొప్ప లీడర్ అలాంటి వ్యక్తిని స్టేజ్ మీద కూడా ఆహ్వానించకపోవడంతో అది అవమానంగా ఫీల్ అయ్యి అక్కడ ఆ సభ నుంచి వచ్చేసారు సాయి ప్రతాప్ గారు ఆ వచ్చిన తర్వాతనే టీడీపీకి దూరంగా జరిగిపోయారు ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీకు లేదండి స్మాల్ క్లారిఫికేషన్ దేర్ ఆ రోజు ఏమైందంటే వారు ఆయనని ఆయనని ఆహ్వానించారు నేను కూడా ఆయనతో పాటు ఆ సభా స్థలానికి వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ సాధారణంగా సీఎం ప్రోటోకాల్ అవన్నీ ఉంటాయి సీఎం ప్రోటోకాల్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు వారు మీరు మాత్రం అనుమతి ఉన్నది సార్ మీ అల్లుడు గారికి అనుమతి లేదు డాష్ పైకి అని వాళ్ళు అక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు ఆయన అన్నారు లేదండి ఆయన నాతో పాటే వస్తాడు పైకి
ఆ తర్వాత ఎవరు వచ్చి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు వచ్చి ప్యాచప్ చేసి లేదన్నా తప్పైపోయింది అదేదో ఇదైపోయింది మీరు రండి కూర్చోండి అన్నాను అవమానం అయితే జరిగింది ఖచ్చితంగా ఫర్ అ పర్సన్ లైక్ సాయి ప్రతాప్ ఫర్ ఈ సీనియారిటీ ఆయనకు అక్కడైతే అయితే ఉన్నదో అక్కడైతే ఖచ్చితంగా అవమానం జరిగింది ఆ తర్వాత కూడా ఏ విధంగా అయితే ఆయనకి ఆయనకు ఆ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో వారు ఇచ్చిన మాటపై వాళ్ళు కట్టుబడి లేకపోవటం ఇవన్నీ మనస్తాపం చెందేసే ఆయన పార్టీని ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ పోటీకి అవకాశం ఇవ్వలేదో ఆయన ఆ పార్టీ నుంచి ఇంకా మన సర్వీసెస్ అవసరం లేనప్పుడు వాళ్ళకి దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ అనేసి ఆయన పార్టీని వదిలేయటం ఆయనతో పాటు నేను కూడా పార్టీని పార్టీకి దూరం అయిపోయినా ఒక టూ ఇయర్స్ నేను కూడా స్తబ్దంగా ఉండే ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో ఎప్పుడైతే డిసెంబర్లో రెండు జరిగినాయి ఒక పక్క మోదీ గారు ఆయన ఏ విధంగా అయితే మన దేశాన్ని అభివృద్ధి పరుగులు పరిగెత్తిస్తున్నారో ఆ తర్వాత బీజేపీ పార్టీ కూడా కొంతవరకు ముందుకు వచ్చి నన్ను సంప్రదించి మీరు ఈ ప్రాంతం నుంచి మీరు ప్రాతినిధ్యం వహించి మీరు రాగలతరా బీజేపీ పార్టీ లాంటి బీజేపీ పార్టీ అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు సంప్రదించారా అమిత్ షా గారు సంప్రదించారా జేపీ నడ్డా గారు సంప్రదించారా ఎవరు సంప్రదించారు మిమ్మల్ని పార్టీలో పెద్దలు అండి పెద్దలు ఎవరు ఒకసారి చెప్పండి కేంద్ర మంత్రి వర్లు కేంద్ర ఉన్న మంత్రి వర్యులు ఆ తర్వాత రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అందరు సంప్రదించి వారు లేదు మీరు వస్తే బాగుంటది అనేసి చెప్పడం జరిగింది కేంద్ర మంత్రి వర్యులు స్పందించి మిమ్మల్ని పార్టీ లేక ఆహ్వానించేంత పెద్దలు ఏడరా మీరు అది వాళ్ళని అడగాలి వాళ్ళ దృష్టిలో ఎస్ అనిపించింది వాళ్ళకి ఎవరి సాయి లోకేష్ కుమార్ అంటే అందరూ చెప్పేది ఒకటే ఏముందండి సాయి ప్రతాప్ గారి అల్లుడు ఇదే మీకున్న ట్యాగ్ లైన్ అంతకుమించి అంతకు మించి వేరే ట్యాగ్ లైన్ లేదు మీకు ముమ్మాటి అలాంటి సాయి కుమార్ ని అలాంటి లోకేష్ సాయి కుమార్ గారిని బీజేపీ అధిష్టానంలోని పెద్దలు సంప్రదించి పార్టీ లేక ఆహ్వానించేంత పరిస్థితి ఉంది అంటారా దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ బీజేపీ అండి అదే నేను దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ మీ గెటింగ్ ఇన్ టు బీజేపీ పార్టీ వ్యక్తిగతంగా 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 వారు నన్ను గుర్తించారనేసి వన్ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ నేను పార్టీలో రావటం ఎవరిని బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు సాయి ప్రతాప్ గారిని సంప్రదించి అడిగారు ఇట్లా మీ అల్లుడు గారిని మేము పార్టీలో ఆహ్వానించాలనుకుంటాం ఆయన ఖచ్చితంగా అండి మంచి మంచి వారు నా రాజకీయ వారసుడు నేను కూడా ఆయనకు తప్పకుండా పనిచేస్తాను మీరు ఆయనను తీసుకోవాలని కానీ అతను వెరీ ఇండిపెండెంట్ వ్యూస్తో ఉంటాడు ఆయన్ని మీరు ఆయనతోనే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనేసి వారికి సూచించడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఆయనతో మాట్లాడి కూడా మాట్లాడే ఇది జరిగింది ఇది అసలు మీ బలమే సాయి ప్రతాప్ గారు సాయి ప్రతాప్ గారు ఏమో ఇప్పుడు ఏమో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారులేండి ఇప్పుడు ఆయన కొనసాగుతున్నారు అంటే ఒక స్తబ్దగా ఉన్నారు ఏమి కూడా యాక్టివ్గా లేరు మరి ఆయనేమో అక్కడ ఉన్నారు మీరేమో బీజేపీలో ఉన్నారు ఏంటి అసలు ఈ ఈక్వేషన్ సరిపోవట్లేదు అసలుకి ఏం సరిపోలేదండి నాకు అర్థం కాదు ఆయన కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు స్తబ్దగా ఉన్నారు టీడీపీ నుంచి వచ్చిన సొంత గుట్టికి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయారు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను నాగరాజ్ గారు ఈరోజు మోదీ గారు క్యాబినెట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ అశ్ని వైష్ణవ్ గారు రైల్వేస్ మినిస్టర్ కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ ఐటీ మినిస్టర్ హూ వాజ్ ఈ ఆయనకి ఏ పొలిటికల్ యూనో లీనియేజ్ లేదే ఆయనకి ఏ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదే ఒక వ్యక్తిగతంగా ఒక యూనో ఒక బ్యూరోక్రాట్ గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ టెక్నోక్రాట్గా ఆయన సర్వీసెస్ గుర్తించి ఆయనకు ఆ ఎలివేషన్ ఇచ్చి వారు మాకు కావాలి వారు వారు మా దగ్గర ఉంటే మా పార్టీకి మేల్ అవుతుంది అని ఒక ఆలోచనతో ఆయన తీసుకోవటం జరిగింది టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ హూ ఇస్ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఆయనకి పొలిటికల్ ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నది మరి ఆయన తీసుకొని ఆయనను కేంద్ర మంత్రి టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు ఆయన ఒక ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన ఏదైతే ఆయన పనితీరులో ఆయన దీంట్లో ఆయన కొద్దిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఆయన తీసుకొని తెచ్చడం ఆయన పెట్టి ఒక స్థాయిలో ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళని రాజకీయాలకు ఆహ్వానించారు సాయి లోకేష్ గారు ఎందులో ప్రావీణ్యులు ఎందులో పేరు తెచ్చుకున్నారు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించేంత ఏముందంటారు నన్ను ఆహ్వానించే దాంట్లో వాళ్ళు అడిగింది వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఆ కుటుంబం సాయి ప్రతాప్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వా ఆ కుటుంబం నుంచి మీరు ఒకరు ఉన్నారు మీ మామగారిని మాట్లాడి తో పాటు కూడా మేము మాట్లాడినప్పుడు మా రాజకీయంగా నా తర్వాత అతనే మా వారసుడిగా నేను ఆయనని ప్రోత్సహించాలి అనుకున్నాను అనుకుంటున్నాను సో మీరు ఆయనతో మాట్లాడండి ఆయనకి ఆ ఇంక్లినేషన్ కూడా ఉన్నది రాజకీయాల్లో రావాలనేసి సో ఆయన కానీ ఒప్పుకుంటే మీరు తప్పకుండా తీసుకోవాలండి అని ఆయన చెప్పడం తర
జగన్ గారికి సాయి ప్రతాప్ గారికి ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అనేది చాలా గ్యాప్ ఉంది లేండి సాయి ప్రతాప్ గారికి ఒక పుత్ర సమానులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉంది ఆ ప్రేమ భాషల మధ్య తర్వాత ఏం జరిగింది ఏమనేది మనం పక్కన పెట్టేసి సాయి ప్రతాప్ గారు కి జగన్ గారు దూరం అయిపోయారు ఈయన ఆయన పార్టీలకు తీసుకోలేదు ఈయన రావాలనుకున్న ఆయన తీసుకోలేదు లాంటి ఈయన రాలేదు అనే అంశం మనం పక్కన పెడితే మీరు జగన్ గారు కొంత ఏజ్ గ్యాప్ కొంత ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా మీకు పరిచయస్తులే కదా జగన్ గారు ఎందుకు మీరు సరే మామగారు లేకపోయినప్పుడు బీజేపీలోకి వెళ్ళారు మామగారు తోడు లేకపోయినా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్తాము మా మామగారి యొక్క సన్నిధుడు కుమారుడి యొక్క పార్టీనే కదా నేను వెళ్ళి జర్నీ చేస్తాను ఆ పార్టీలో ఎందుకు అనుకోలేదు బీజేపీని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు మీరు కాంగ్రెస్ లో సాయి ప్రతాప్ గారు ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా అయితే పనిచేసిందో అది చాలా దగ్గరగా నేను చూసిన వాడిని ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫంక్షనింగ్ అనేది చాలా దగ్గరగా చూశాను ఆ తర్వాత రెండు రెండున్నర సంవత్సరాలు తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ అన్నది ఏ తరహా ఏ రీతి ఉంటుంది అన్నది అక్కడ కూడా నేను చాలా దగ్గరగానే చూశాను నేను అంటే స్మాల్ ఇన్స్టెన్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏమి లేని కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీకి ఇక చేయాలి అంటే అప్పుడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు సాయి ప్రతాప్ గారు మీరు కొద్దిగా వస్తే మీతో మాట్లాడాలి అని చెప్తే హీ వాజ్ వెయిటింగ్ అవుద ఫర్ సాయి ప్రతాప్ వచ్చి ఐదు నిమిషాల్లో మాట్లాడేసి ఇదండి మా ఆలోచన మీరు ఆలోచించి చెప్పండి అంటే ఇంకా దాన్ని బట్టి ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ద సేమ్ థింగ్ మేము రీజనల్ పార్టీకి వచ్చేటప్పటికీ మీరు అన్నారు అమరావతిలో వెళ్తే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కూర్చొని లేదండి కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నాము మళ్ళీ మాట్లాడతాము అని చెప్పినారు కదా దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ నేషనల్ పార్టీ అండ్ అ రీజనల్ పార్టీ ఆ బేసిక్లీ ఆ ఒక అంశం మీదనే నేను కూడా మన ప్రస్థానం అనేది ఉంటే ఒక నేషనల్ పార్టీ మీదలోనే ఉండాలి అన్న ఒక ఆలోచనతో నేను బీజేపీని ఎన్నుకోవటం జరిగింది మరి సేమ్ టైం మరి నేషనల్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే మామగారికి ఎంతో గుర్తింపు ఇచ్చి ఐదు సార్లు ఎంపీని చేసిన ఒకసారి కేంద్ర మంత్రిగా ఐదు సార్లు ఎంపీగా చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎందుకు నడవలేకపోయారు మళ్ళీ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ అండి వెన్ యూ హ్యావ్ బెటర్ చాయిస్ దాన్ కాంగ్రెస్ ఇన్ నేషనల్ పార్టీ లైక్ బీజేపీ ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే బీజేపీ ఎన్నడూ చూడనంత ఏదైతే అభివృద్ధి మన దేశానికి తీసుకువెళ్లారో ఒక లీడర్ నిర్ణయాత్మకమైన లీడర్షిప్ అన్నది మోదీ గారు ఇస్తున్నారో డిసైసివ్ యాక్షన్ అనేది ఇస్తున్నారో అది నా దాన్ని డ్రా చేసింది అక్కడ టువర్డ్స్ బీజేపీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆదాని బాగా పెంచి పోషించడము ఇవన్నీ బాగా అభివృద్ధి అంటారా మీకు ఒక ఆదాని కనపడుతున్నారండి నాకు నాకు మీకు ఒక మీకు ఒక ఆదాని కనపడుతున్నారు నాకు రెండు వేల పదమూడులో పదహారు లక్షలు ఉన్న జీడిపి మన భారతదేశాన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడులో పది సంవత్సరాల్లో నలభై ఆరు లక్షల కోట్లకు తీసుకొని వచ్చారు మోదీ గారు మరి అదంతా ఆదాని వల్లనే జరిగిందా అన్నది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి అది దాదాపు నూట ఇరవై ఏడు యూనికాన్స్ అన్నది భారతదేశం విజ్ బీన్ యూనో ప్రపంచ దేశాలను మన ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ ప్రగతి గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ఒకరోజు సరిపోదు రండి కానీ భారతదేశ గురించి మాట్లాడే ఒకరోజు సరిపోదు చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంది అదంతా కూడా టు బి వెరీ హానెస్ట్ అండి ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ నరేంద్ర మోదీ అండ్ ఈస్ పర్సనల్ చరిష్మా దట్ హస్ డ్రాన్ మీ ఇన్ టు బీజేపీ మీరు అన్నది కరెక్టే బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో నేషనల్ పార్టీ కదా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని అంటే బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ బీజేపీ మీకు ఆ డిసైసివ్ లీడర్షిప్ అనేది కాంగ్రెస్లో లేదు యువర్ ఆ జర్నలిస్ట్ మీరు కూడా మీరు యూ కెన్ నాట్ డిలై టుడే ద రీజన్ ఫర్ కాంగ్రెస్ యూనో సమస్యలు ఏదైతున్నో ఇష్యూస్ ఏదైతున్నో ఇట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ద డిసైసివ్ అంటే ఉత్తర భారతదేశంలో అంత బీజేపీ పది దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీ నేషనల్ పార్టీ ముఖ్యంగా ఏపీలో అస్సలు పట్టు లేదు గత ఎన్నికల్లో మీరు చూశారు నోట ఓట్ల కన్నా అతి తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఇప్పుడు కనీసము కాంగ్రెస్ పార్టీకి అయినా కొద్దిగా తటస్థ ఓటర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఒక వైపు అటాచ్ చూసే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే సాంప్రదాయ ఓటింగ్ అనేది ఈ రోజుకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది సాంప్రదాయ ఓటింగ్ తటస్థ ఓటర్లు కూడా ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఆలోచించే పరిస్థితి ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీని బీజేపీకి కనీసం అంటే గుర్తింపు లేదు కనీసం పట్టు కూడా లేని మన రాయలసీమలో మీరు బీజేపీ పార్టీ ఎందుకు ఎంచుకున్నారంటే కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉండవచ్చును గాక కానీ దాన్ని చూసి అక్కడ నాయకత్వాన్ని చూసి తెచ్చుకుంటారా లోకల్గా మీరు ఎదగాలి అంటే మీకు రాజకీయంగా ఏదో ఒక పార్టీ మంచి పార్టీ ఉండాలి మీరు ఎదగాలి అంటే లేదంటే చెట్టు పేరు చెప్పుకొని కాయలు అమ్ముకునే పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట మా
పండుగ శుభాకాంక్షలు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు స్వతంత్ర శుభ ఇలాంటివి చెప్పుకుంటూ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ ఫ్లెక్సీలో పట్టుకోవడం తప్పితే ఏంటి పనికి వస్తుంది అంటారు మీరు అసలు బీజేపీని చూస్ చేసుకోవడం బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నాను లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ పండగలకి పబ్బాలకి మా అచీవ్మెంట్స్ ఏదైతే మోదీ గారు ఉన్నదో వాటికి అన్నిటికీ ఫ్లెక్సీలు కట్టుకోవటంతో సహా మేము ఏం చేయగలిగినామంటే మా బీజేపీ పార్టీ వల్లే ఎవరైతే ప్రజాప్రతినిధులు చేయని పనులు మా నందలూరు ఇంకా ఓల్వార్పల్లి స్టేషన్లకి రెండు స్టేషన్లకి రెండు రెండు రైల్వే స్టాపింగ్స్ తేయగలిగినాం ఎందుకు బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడ ఒక కార్యకర్త మన పార్టీ ఎదుగుదలకి దోహదపడుతుంది అనేసి మీరు ఇది చేస్తే మనం ప్రజల్లో వెళ్ళి మనం అక్కడ ఒక కార్యకర్తగా నేను ఇది చేస్తే నేను ఇది చేయగలిగినాను ఆ పార్టీ గుర్తించింది అదే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా మీరు నన్ను ఇక్కడ ఎంచుకుంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు మనల్ని ఆదరిస్తారో ఒకసారి ఆలోచించండి అని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయబట్టే ఒక రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గారికి నేను ఆయనకు వినతి పత్రం సబ్మిట్ చేస్తే పన్నెండు రోజుల్లో రైల్వే బోర్డు నుంచి డైరెక్ట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఇది చరిత్రలో ఎప్పుడు జరిగిన విషయం కాదు సేమ్ మా సాయి ప్రతాప్ గారే అడిగినారు నేనైతే ఒక ఎక్స్ప్రెస్ రైల్కి నువ్వు నమో లోకేష్ ఒక టర్మ్ అంతా తిరిగిన నేను రైల్వే రస్తా రోకలు చేసి కేసులు కూడా పెట్టారు కడప బెంగళూరు రైల్వే లైన్ కోసం ఆయన చేయని కృషి లేదు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ స్టాపింగ్ సార్ ఆ కడప బెంగళూరు రైల్వే లైన్ డిఫరెంట్ స్టోరీ అది దానికోసం కూడా సాయి ప్రతాప్ అక్కడ ఒక స్టాపింగ్ ఒక స్టాపింగ్ కోసం నేను చేయని పోరాటం లేదు అది కూడా నేను తెచ్చుకోలేను నువ్వు నాలుగు ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ స్టాపింగ్ తెచ్చుకున్నావు అంటే నిజంగా అది నీ సమర్థతకే నేను నేను దానికి క్రెడిట్ ఇస్తానని ఆయన కూడా ఒక మంచి మాట చెప్పడం ఇప్పుడు ఈ రెండోది రెండోది ఆల్టర్ నేను ఫ్లెక్సీలు బ్యానర్లు కట్టుకునే ప్ర క్రమంలోనే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో మారుమూల ప్రాంతం మా నెల్లూరు జిల్లా ఇంక కడప జిల్లా బార్డర్లో రాచుకుంట అనేసి ఒక గ్రామం ఉన్నది అది కొండ ఆనుకొని ఉంటుంది కం రిమోటెస్ట్ ఏరియా మా కాన్స్టిట్యున్సీకి అది ఈశాన్య గ్రామం అనుకోండి సాయి ప్రతాప్ గారు ఎప్పుడు అక్కడ వచ్చి టెంకాయ కొట్టుకొని అక్కడి నుంచే ఆయన రాజకీయ క్యాంపెయిన్ అనేది ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అని మొదలు పెడుతుంటారు ఆయన ఒకనొక సందర్భంలో అక్కడ నేను పర్యటిస్తుంటే ఒక పండు ముస్లామె ఆమె నా దగ్గరికి వచ్చి అయా నువ్వు సాయి ప్రతాప్ అల్లుడు అంట కదా నాది ఒక చిన్న విన్నపం ఉన్నది అని ఒక చేతిలో కాగితం ఇచ్చిన్నాను ఏం తల్లి ఇది అని అన్నాను ఏం లేదయ్యా నాకు ఒకే ఒక కొడుకు ఉండే అతన్ని ఇక్కడ ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగలేక కువైట్కి పంపించాను డ్రైవర్గా పనిచేస్తుండే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇది జరిగింది ఇన్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఐ థింక్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అక్కడ ఒక కార్ యాక్సిడెంట్లో దురదృష్టవాత్ ఆయన చనిపోవడం జరిగింది ఒక భార్య ఇంకా ఇద్దరు పసిపిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ జీవితం నేను చేసుకో సాగేదానికి చాలా బరువు అయిపోయి ఆ పిల్లని కూడా పాప అతని భార్యను కూడా కువైట్లో అక్కడ ఏదో డొమెస్టిక్ హెల్ప్గా పంపించ పంపించడం జరిగింది ఎవరూ మాకు న్యాయం చేయలేదు ఏదో నాకు న్యాయం చేయ తల్లి తండ్రి అనేసి అని నా చేతికి ఒక కాగితం ఇచ్చింది నాకు వాస్తవంగా అప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు ఏం చేయాలి అని సరే నన్ను నమ్మి ఒక నమ్మకంతో నా దగ్గర ఒక మహిళ ఒక ఆడ ఆమె పెద్ద ఆవిడ నన్ను తెచ్చిచ్చిందనేసి నేను అదే నా జేబులో పెట్టుకున్నాను ఒకనొక సందర్భంలో నేను ఢిల్లీ పర్యటనలో మా ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు మురళీధరన్ గారు అని ఆయన కలవటం జరిగితే నార్మల్గా మా పార్టీ పరిస్థితిగతులు ఏం చేసాం కార్యక్రమం రివ్యూలో ఈ ఒక కాగితం తీసుకొని ఆయనకి అందించాను ఏంది ఇది అని అన్నాను సార్ ఇటు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన ప్రాంతం నుంచే ప్రాంతవాసి నా నియోజకవర్గం నుంచే అవుతాను ఈ పిల్లోడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చనిపోయినాడు కార్ యాక్సిడెంట్లో చాలా పేద కుటుంబం సార్ చిన్న పసిపిల్లలు ఉన్నారు ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్ అన్న ఆయన నా వైపుని చూసి అయ్యా కొన్ని లక్షల మంది మన రోడ్లలో చనిపోతున్నారు వాళ్ళకే మనం మనము పూర్తిగా మనం ఇచ్చేయలేకపోతాం ఈ పిల్లోడు కువైట్లో పోయి చనిపోయినాడు మరి ఇతనికి ఏం చేయవచ్చు మనము అని అన్నాం సార్ నాకు ఆ విషయాలని తెలియదు ఆమె నా మీద నమ్మకంతో నాకు తెచ్చి అందించింది నేను అదే కాగితం తెచ్చి నేను మీ మీద నమ్మకంతో మీకు అందిస్తున్నా నన్ను ఏం చేయమంటావు ఇప్పుడు అన్న మీరు ఒక పని చేయండి కువైట్కే డైరెక్ట్ రాయండి మీరు ఒక లెటరు అయా మా భారతదేశ పౌరుడు మీరు మేము ఇలా మీరు ఇతన్ని ఆదుకోవాలి అనేసి రాయండి అని చెప్పడం జరిగింది సరే వాళ్ళు స్పందించారు కదా అన్నాను రాయటంలో మీకేం నష్టం సార్ అని అడిగినాను నాకేం లేదు అయితే రాయండి అని అన్న ఆయన అదేవిధంగా ఆయన లెటర్ రాసి పంపించారు ఆయన మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ 
మీ నమరు ఓ రెండు నెలల తర్వాత నాకు ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది కువైట్ ఎంబసీ నుంచి అక్కడ అయా సాయి లోకేష్ గారు మీరు మీ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ మురళీధరన్ ద్వారా ఒక అర్జీ పెట్టారు యానారు దిలీప్ అనే ఒక అబ్బాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక యాక్సిడెంట్లో చనిపోయినాడు అతను చాలా నిరుపేద కుటుంబము వాళ్ళు ఆదుకోమనేసి మేము ఒక పెద్ద మనసుతో మేదే మేము వారికి ఇరవై మూడు లక్షలు ఎక్స్గ్రేషన్ కింద మేము ప్రకటిస్తున్నాం అనేసి ఒక మెయిల్ పంపించారు ఈ డబ్బులు మీ విదేశాంగ మంత్రి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పంపిస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు ఆ డబ్బులు ఆ తర్వాత ఆ కుటుంబానికి వచ్చినప్పుడు సరే ఇంకా కలెక్టర్ గారు ఆయన కృషి చేసి తెప్పించారు కాబట్టి ఆయన పిలిపించి వాళ్ళకి ఆయన సమక్షంలో ఇప్పించండి ఆయన ఎంఆర్ఓ కన్నప్పుడు ఆ పెద్ద ఆవిడ వచ్చి నా కాళ్ళ మీద పడేదానికి వచ్చింది ఆమె నేను ఎందుకులే తల్లి నేను ఏం చేసినా నేను చిన్న సహాయమే చేస్తున్నా అంటే నీకు తెలియదు సార్ నాకు ఎంత చేస్తాడని కంట్లో నీళ్ళు పెట్టుకుంది అది దట్ ఈస్ ఎన్ఆఫ్ ఫర్ మీ ఇవన్నీ వన్ ఇష్యూ రాజంపేటలో బలాన్ని ఇట్లా 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 ఎన్నో విషయ సార్ వన్ మినిట్ లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ మొన్ననే మా నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ జరిగింది జూన్ జనవరి సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ మా ప్రధానమంత్రి వర్యులు ఎలక్షన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి అజెండా సెట్ చేస్తూ ఆయన మొత్తం దేశం అంతటా ఎవరైతే కీలక నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళకి అందరికీ హితబోతాం అండ్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏం చెప్పడం జరిగింది ఒక టార్గెట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఏం చేయాలి అనేసి అందులో భాగంగా ఆయన రెండు మూడు అంశాలు ఆయన ప్రస్తావించడం కూడా జరిగింది ఏమన్నారు ఆయన మీరు రెండు విషయాలు గమనించుకోండి మీరు చేసే ప్రతి పని ఈ రోజు నుంచి ఎలక్షన్ దాకా ఎవరిని కలుస్తున్నారో వారికి అన్నిటికీ మీరు ఓట్లతో ముడిపడి మీరు చేయకండి ఇతను ఇది చేస్తే నాకు ఓటు వస్తుందా ఇది నాకు చేస్తే నాకు ఓటు రాదా అని మీరు చేయకండి భారతీయ జనతా పార్టీ అన్నది అందరికీ కులాలకి మతాలకి అతీతంగా మేము ఈ దేశానికి మేము కట్టుబడి ఉండి మేము పనిచేస్తున్నాం అనే ఒక భావన వచ్చే విధంగా మీరు పనిచేయండి అని మాకు చెప్పాడు అందులో భాగంగా అతి ముఖ్యంగా ఆయన స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడం ఏంటంటే ముస్లిం మైనారిటీలు మీరందరూ ఏదో అనుకుంటారు భారతీయ జనతా పార్టీ హిందువుల పార్టీ అనేసి వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నది జనాల్లో దానికి దూరం చేసేదానికి ముస్లిం మైనారిటీలను కూడా మీరు దగ్గర తీసుకొని హక్కును చేర్చుకోండి వాళ్ళ దగ్గర ఓట్లు వస్తాయా రావా అన్నది అది అప్రస్తుతం కానీ మీరు వాళ్ళని కూడా కలుపుకొని మీరు ముందుకు వెళ్లాల్సిందే అనేసి మాకు చెప్పడం జరిగింది మా లీడరే చెప్పినప్పుడు ఓట్లు మీరు లెక్క వేసుకోకుండా మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అన్నప్పుడు నేను ఇవ్వండి సార్ నేను నాకు ఇది ఓటు వస్తుందా నాకు ఓటు రాదా నేను నెగ్గుతానా నేను నెగ్గనా అనేసి సి ఫర్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ లెస్ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆల్సో ఆ రోజు ఆయన విభేదించి ఆయన యువదార్పు యాత్ర చేసినప్పుడు మీరు కావాలంటే అడగండి ఆయన నమ్మకం ఉండేనా రెండు వేల పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదిలో నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతాననేసి ఆయన ఏదైతే నమ్ముకున్న సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉన్నాడో దాన్ని నమ్ముకొని ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు సాగినాడు అది తన తండ్రి ఇచ్చిన లెగసీ కావచ్చు జనబలం కావచ్చు ఉంది కాబట్టి నమ్ముకున్నారు కదా ఈ రోజు మీకు ఆ జనాదరణ లేదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలే మీకు తారకనము తిరుపతి ఉప ఎన్నికలు నిదర్శనము బద్వెలు బైపోలు మీకు నిదర్శనము తిరుపతిలో అంత జనసేన జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి ప్రచారం చేసినా కూడా డిపాజిట్ గలంత కదా మీకు తిరుపతిలో అంత మాత్రాన మేము ఎలక్షన్ ని వదిలి పారిపోలేదు కదా ఎలక్షన్ వదలేరు ఎలక్షన్ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ ఏదైతే ఉన్నదో లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్ మేము బహిష్కరిస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది మేమైతే ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా కేవలం సాయి లోకేష్ కుమార్ గారికి రాజకీయ ఆకాంక్ష ఎక్కువైంది సాయి ప్రతాప్ గారు మిమ్మల్ని ఎలాగైనా ఎమ్మెల్యేగా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆయన కూడా ఉన్నారు అది సాధ్యపడుతుందా అంటే మీరు తీసుకునే స్టెప్ సాధ్యపడదనే చెబుతుంది గతంలో ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జనసేన నుంచి కూడా పోటీ చేయడానికి చర్చలు జరిగాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అయితే ఆకుల్ సత్యనారాయణ గారు అప్పుడు జనసేనలో ఉన్నారు ఆయన రాజమండ్రి రూరల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఆయన బీజేపీ నుంచి గెలిచి జనసేనలోకి వచ్చారు ఆయన ఆయన జనసేన పార్టీ నుంచి సాయి ప్రతాప్ గారికి టికెట్ ఇప్పించడానికి ప్రయత్నించారు కానీ సాయి ప్రతాప్ గారు రెండు ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు ఆయనకు రాజంపేట ఎంపీని ఇస్తూ మీకు రాజంపేట అసెంబ్లీ ఇస్తేనే వస్తాననేసి ఆయన ప్రతిపాదించడంతోనే అది వాళ్ళు విభేదించారు అక్కడ కాలేదు జనసేనలో కూడా మీకు పసగలేదు ఆ తరువాత ఇప్పుడు మీరు బీజేపీలోకి వచ్చారు అంటే మీ మామగారు మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగా చూడాలని తన రాజకీయ వారసుడిగా మిమ్మల్ని ప్రకటించేశారు మరి ఈ స్టెప్ అంటే బీజేపీతో మీ మామగారు యొక్క కళ నెరవేరుతుందా అవాస్తవం సార్ ఓకే సంప్రదింపులు అనేది జనసేనతో ఎప్పుడు చేసింది లేదు తెలుగుదేశం నుంచి ఎప్పుడైతే ఆయనకు అవకాశం లేదో 
ఆయన వైదొలగటం జరిగింది ఇంకా అక్కడే స్తబ్దంగా ఉండిపోయినారు ఆయన ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం నుంచి వెళ్ళిపోయారో నేను కూడా తెలుగుదేశంలో రాజీనామా చేసిన ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను జనసేన అనేది ప్రస్తావన ఎక్కడ రాలేదు అది మీరు ఎందుకు ఇప్పుడు జనసేన చూస్ చేసుకోలేకపోయారు సేమ్ థింగ్ మీకు చెప్పాను కదా సార్ రీజనల్ పార్టీ వాజ్ నేషనల్ పార్టీ ఓకే బీజేపీ నుంచి ఎంపీ స్థానాన్ని మీరు రాజంపేట ఎంపీ స్థానాన్ని ఆశిస్తున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి నిజంగా ఆశిస్తున్నారా అందుకే రాజంపేటలో కొత్తగా ఇల్లు కూడా కట్టుకున్నారు అక్కడే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు వ్యాపారాలను కూడా ఇక్కడ వదిలిపెట్టి కాస్త ఎక్కువ కాలం అక్కడే ఉంటున్నారు ఎస్ యువర్ రైట్ సార్ బీజేపీలో నేను పార్లమెంట్కి అవకాశం ఇస్తే పార్టీ పోటీ చేయాలనేసి ఒక ఆలోచనతోనైతే ఉన్నాను నేను రెండోది ఏ స్థానానికి ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది అన్నది అది పార్టీ నిర్ణయం అది ఫైనలీ దే విల్ డిసైడ్ ఆన్ ఇట్ కానీ బీజేపీ మీకు ఇప్పుడు ఎంపీగా మిమ్మల్ని ప్రకటించింది అనుకోండి డిపాజిట్ అయినా వస్తుందా మీకు అక్కడ సార్ డిపాజిట్ తెచ్చుకుంటామా డిపాజిట్ తేమా అని కాదు అక్కడ మేము ఎప్పుడైతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నేను మీరు అన్నారు రాజంపేట్ పార్లమెంట్కి మీరు కంటెస్ట్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు నా ఆలోచన గెలుపు మీద ఉన్నది కానీ డిపాజిట్ల మీద లేదు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ గెలుపు ఎస్ డెఫినెట్లీ ఆ దాని దిశగానే నేను నేను నా ప్రణాళికలు అవన్నీ వేసుకుంటా వెళ్తున్నాను నేను ఆ క్రమంలో మీకు ఆశ్చర్యం ఉండవచ్చు ఏ విధంగా గెలుపు పొందవచ్చు అనేది కొద్దిగా ఆశ్చర్యంగా లేదా మీకు నాకైతే లేదు సార్ నేను ఆ విధంగా ఏవైతే అనుకుంటున్నారు రెండే సార్ అక్కడ ఇష్యూస్ ఒకటి స్థానికంగా ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరు తిరగనంత నేను ఈ గత రెండు సంవత్సరాల్లో తిరగడం జరిగింది దాదాపు నెలకు నెలకు ఒక ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు నేను తిరుగుతాను నేను మా నియోజకవర్గంలో నెలకు ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు తిరుగుతాను నేను ఎలా మీ నియోజకవర్గంలో రాయచోటి రైల్వే కోడూరు రాజంపేట మదనపల్లి పుంగనూరు తంబలపల్లి తంబలపల్లి పీలేరు పీలేరు ఈ మీకు ఈ నియోజకవర్గాల్లో ఈ నియోజకవర్గాలు అంతా కలుపుకుంటే ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు వస్తుందంటారా మొత్తము ఎక్కడ సార్ మాకు ఒక పక్క చిట్వేల్ నుంచి తీసుకొని ఆ తంబలపల్లి చివరిలో పీటీఎం మండలం వెళ్ళేదానికి నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు అవుతాయి నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు అవుతుందా చిట్వేల్ ఏదైతే రాచుకుంట అని మీకు అన్నాను కదా అది రాపూరు ఘాట్ అక్కడ వస్తుంది నెల్లూరు జిల్లా సరిహద్దుల్లో అక్కడ నుంచి అటుపక్క మనకు బాగేపల్లి అక్కడ బార్డర్ లో పీటీఎం మండలం వస్తుంది రావచ్చు <laughs> సుదీర్ఘ దీంట్లో నేను తిరిగినప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే యూత్ లో పర్టికులర్ గా ఏవైతే ఉన్నదో నరేంద్ర మోదీ పట్టణ పట్ల ఖచ్చితంగా ఒక అవగాహన ఆకర్షణ అయితే ఉన్నది అక్కడ అది ఒక పక్కన ఉంటే దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళు సుదీర్ఘ జీవితంలో మా మామగారితో పాటు ఎవరైతే కలిసి ప్రయాణించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనని ఎవరైతే ఆదరించే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కొన్ని అశేషంలో సంఖ్యలో ఉన్నారు అది ఏ విధంగా మనం ఓట్లో మలుచుకోవాలి అన్నది అక్కడ నేను చేయాల్సిన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నది మీ మామగారిని అభిమానించే వాళ్ళు లేకపోలేదు అయితే ఒక్కటి ఇక్కడ సాయి ప్రతాప్ గారు తన సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణములు ఎక్కడ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ చేయలేదు ఈరోజు ఆయన అల్లుడు సాయి లోకేష్ గారు క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ చేయడానికి చూస్తున్నారు ఈరోజు ఒకటి సాయి ప్రతాప్ గారు బలిజ సామాజిక వర్గము ఓకే ఆయన రాజంపేట పార్లమెంటు మొత్తం ఆ సామాజిక వర్గం బలంగా ఉంది ఎక్కువ మంది ఓటర్లు ఉన్నారు వారి ఆదరించడం వల్ల కావచ్చును రాజశేఖర రెడ్డి గారి బలం ఈయనకు చేకూరడం వల్ల కావచ్చు ఈయన మంచి మనస్సు మంచి మనిషిగా ఉండడంతో గెలుస్తూ వచ్చారనమాట కానీ ఏ రోజు కూడా గతంలో ఈ బలిజలు వన భోజనాలకు పిలిచే కార్యక్రమాలు అయితేనేమి వీళ్ళు ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు చేసినా సాయి ప్రతాప్ గారిని పిలిచినా కూడా వెళ్ళేవారు కాదు గుణిపాటి రామయ్య గారు తిరుపతి రమణ గారు వాళ్ళంతా వెళ్ళేవారు కానీ కార్యక్రమాలకి సామాజిక కార్యక్రమాల కంటే కుల సంఘ కార్యక్రమాలకి సాయి ప్రతాప్ గారు అందరి వాడిలా ఉండేవారు ఏ ఒక్క దానికి వెళ్ళేవారు కాదు కానీ ఇటీవల మీరు ఆ సామాజిక వర్గాన్ని ఎక్కువ తడుతున్నారు ఎక్కువ కలుస్తున్నారు ఇటీవల మదనపల్లిలో శ్రీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహావిష్కరణ జరిగినా కూడా మీరు వెళ్ళారు అక్కడ అందరితో సెల్ఫీలు దిగడము ఫోటోలు దిగడము నానా హంగామా చేశారు మీరు అంతా కూడా అంటే 
అంటే కేవలం బలిజ ఓట్లు అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను గెలుస్తాను బలిజలంతా సాయి ప్రతాప్ గారిని ఆదరించినట్టుగా నన్ను కూడా ఆదరిస్తారని ఒక అపోహలు ఏమైనా ఉన్నారా మీరు లేదండి టూ థింగ్స్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహ ఆవిష్కరణ నేను మళ్ళీ చెప్తాను లేండి కానీ ఈరోజు బీజేపీలో ఐ కమ్ టు దాట్ బిఫోర్ దాట్ యూనో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీ బీజేపీలో నేను వచ్చిన తర్వాత నేను గర్వంగా చెప్పగలిగింది ఏంటంటే నవంబర్ టూ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ టూలో మాకు కేంద్ర మంత్రి వర్యులు నారాయణ స్వామి గారు అనేసి మా రాజంపేట పార్లమెంట్లో ప్రవాస యోజన కింద ఆయన అక్కడ తిరగటం జరిగింది ఆయన సమక్షంలో ఒక రైల్వే కోడూరులో ఒక నియోజకవర్గంలో వడ్డేపల్లి అనే గ్రామంలో అందరూ బీసీలే దాదాపు నూట యాభై కుటుంబాలు నా ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ పార్టీలో కండు వేసుకొని బీజేపీ పార్టీలో చేర్పించడం జరిగింది వాళ్ళందరూ బీసీలే ఎక్కడ బల్జోళ్ళ కారు రెండోది ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పారు మన మంత్రివర్యులు ఏదో ఒక చోట ఇంకో కార్యక్రమం పెట్టండి మీరు మాకు ఒక కార్యక్రమం పెడితే మాకు ఏదైనా సాబంతి భోజనం లాంటిది వాళ్ళతో ప్రజలతో మేము మమేకం అవ్వాలి అని అంటే ఒక ఎస్సీ కాలనీ హర్జన్ వాడలో ఒక అరుంధతి వాడలో అక్కడ తీసుకువెళ్ళేసి ఎస్సీల మధ్య అక్కడ కొద్దిగా లోకల్ డిస్టర్బెన్స్ ఏదో ఉండే వాళ్ళకి ఇంకా అధికార పార్టీకి వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళేసి ఆయన అక్కడ ఆయన వారి దగ్గర ఏదైతే కార్యక్రమంలో వాళ్ళతో పాటు కలిసి భోజనం చేస్తే వాళ్ళకి తప్పకుండా వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం మనోధైర్యం అనేది పెరుగుతుంది రెండోది అక్కడ స్థానిక అతి అధికార యంత్రాంగం కూడా ఓహో వీళ్ళ వెనకాల ఒక బలమైన కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఉన్నారు అనేసి ఒక సూచన వస్తుంది అనేసి ఆలోచనతో ఆయనను అక్కడ తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళ మధ్య భోజనం పెట్టడం జరిగింది ఎక్కడ మేము బల్జోళ్ళతో పాటు ఎక్కడ ఏం పెట్టలేదే ఎక్కడ ఏం పెట్టలేదు మీకు 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 కోడూరులో ఐమ్ ఐ సైడ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ లైట్ కోడూరులో బల్జ సామాజిక వర్గం ఎంత ఘనంగా ఉంటుంది అన్నది మీకు తెలిసిన విషయమే ఎక్కడే కానీ బల్జోలతో పాటు పెట్టలేదు ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అనేది ఒక సేవా కార్యక్రమం అనేది మేము చేశాం దాదాపు నూట ఎనభై యూనిట్లు బ్లడ్ అక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది అక్కడ ఆ కార్యక్రమం చేసింది ఎవరు ఒక వ్యక్తి ఒక విలేకరి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈనాడు పేపర్ విలేకరి ఉంటే ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరిగితే ఆయన ఒక బీసీఏ నేను నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే నేను ఏ రోజైతే రాజకీయాల్లో వచ్చానో మా మామగారు ఒక మాట అన్నా నాకు రెండు విషయాలు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు రాజకీయాల్లో నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ నీ ఆఫీస్లో వచ్చిన వాడిని రెండు ప్రశ్నలు వేయక నువ్వు ఏ కులానికి చెందిన వాడివి ఏ మతానికి చెందిన వాడివి నువ్వు ఏ పార్టీకి చెందిన వాడివి అని ఆ మాట అడగద్దు కులాలకి మతాలకి అండ్ పార్టీలకు అతీతంగా నువ్వు వాళ్ళకి ఏవైనా నీవంతు చేయగలితే ఆ సహాయం చేయి ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేసిన దానికి వాడు కానీ నీ మీద ఆప్యాయత ఉంటే ఆదరణ ఉంటే వాడు నీకు ఓటేస్తాడు రెండోది ఎంతటి బిజీగా ఉన్నా కూడా నీ ఫోన్ అనేది నువ్వే నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలి నేను ఎంతటి మినిస్టర్ ఉన్నా కూడా ఫోన్ నేను నా చేతిలో పెట్టుకొని ఈ ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడుకుని నేనే ఆన్సర్ చేయాలి ఎవడైనా కానీ ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నా అక్కడ సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టాను నేను తీసుకోలేకపోతే తర్వాత మిస్ కాల్ తీసుకొని వాళ్ళని అటెండ్ చేయి ఆ పర్సనల్గా నువ్వే అన్నది నువ్వే వాళ్ళతో పాటు టచ్లో ఉండాలి ఆ ఇంటిమసీ అన్నది ఉండాలి వాళ్ళలో అనేసి ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఈ రెండే సూత్రాలు అవి నేను ప్రగాఢంగా నవ్వుతూ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకుంటా నేను ముందుకు సాగుతున్నా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహం అన్నది ఆ రోజు ఆ రోజు మీరు సెల్ఫీలు చూశారు కానీ అక్కడ మీరు విలేకరు మీరు విలేకరి అక్కడ ఉన్న విలేకరులతో మీరు మాట్లాడి నేను రెండు మాటలు మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ఆ బయట మీరు తెప్పించుకొని చూడండి ఆ రోజు ప్రత్యేకించి నేను ఒక సూచన ఇచ్చిన నేను ఏమిచ్చాను శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహానికి మేము భూమి పూజకి అందరు వచ్చారు అశేషంగా బలిజోళ్ళు అందరూ మా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అనేసి ఆయన మీద అభిమానంతో రావడం జరిగింది నేను ఆ రోజు మాట్లాడుతూ వాళ్ళకు ఒక మాట అన్నాను అవునా ఇవాళ ఇంతమంది ఉన్నారు మనం అందరు బలిజోళ్ళము కానీ అవతల పక్క ఇతర కులాలు కూడా మనం చూస్తున్నాయి వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహం పెట్టుకుంటున్నారు అన్నది మనం చెప్పాలి మన బాధ్యత అది శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అన్న వాడు ఎవడు ఆయన మన కులంలో పెరిగి మన కులస్తుడు అయి ఉండవచ్చు కానీ ఆయన ఏవైతే ఆయన ఘనులు ఉన్నాయో ఆయన సాధించిన విజయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో కులాలకు అతీతంగా ఆయన ఏదైతే మనకు ఇచ్చారో మన ప్రాంతానికి ప్రపంచవ్యాప్తగా ఇవాళ ఏదైతే తిరుపల దేవస్థానం ఏమైతే ఉన్నది స్వామివారి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం కానీ శ్రీకాళహస్తి ఆలయం కానీ ఇటువంటి ఎంతో చారిత్రాత్మకమైనవి 
కట్టుడులు కానీ గుడులు కానీ రైతుల్ని ఏ విధంగా మనము సస్యశ్యామలం చేయాలి మన ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్వశక్తులై రైతు అన్నవాడు బాగుంటే అంటే రాయలసీమ అన్నది రత్నాల సీమ అన్నారే ఆ రత్నాల సీమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ రైతు అనేవాడు బాగుంటేనే కదా వాడు రత్నాలు అనేది చూడొచ్చు చూడవచ్చు అటువంటి రైతుడిని ఆదుకోవాలనేసి మన పెద్ద తిప్ప సముద్రం కానీ కందుకూరు చెరువు కానీ రంగసముద్రం చెరువు కానీ ఒకటే చోట పెద్ద పెద్ద చెరువులు ఆయన నిర్మించడం జరిగింది ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఒక మన బలిజ కులానికే కాదు ఇతర కులాలకి అందరికీ కూడా ఆయన ఒక ఆదర్శప్రాయమైన వ్యక్తి మనవాడు మన ప్రాంతంలో చెందినవాడు అతను మనం కొలుస్తూ మనమందరూ కూడా ఆ స్థాయికి మనం వెళ్ళాలి అనేసి ఒక ఆలోచనతో ఆయన విగ్రహంని మనము మనం స్థాపించాలి ఈ అంశాన్ని మనం చెప్పాలి అంతేగాని బలిజుడు వాడు అతను అందుకోసమే మనం శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహం అనేది మనం పెట్టుకుంటున్నాం అనే మాట రాకూడదు అనేసి నేను ఆ రోజు నేను మీడియా సమక్షంగా నేను చెప్పడం జరిగింది అది మీరు దయచేసి తెప్పించి చూడండి సార్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దిస్ థింగ్ మామగా మా మామగారు చెప్పింది ఆయన ఏదైతే అంశాలు ఏదైతే ఉన్నారో మీరు ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్గా యాంకర్గా మీరు ఒక మీ వృత్తిలో మీరు ఉన్నారు మీరు ఏమైనా ఓన్లీ బల్జోళ్ళని పిలిపించి మాట్లాడిస్తారా మీరు బల్జోళ్ళు అందుకోసం నేను పిలిపించి మాట్లాడుతున్నా మీరు రెడ్డియా నేను పిలిపించి మాట్లాడిస్తాను అనేసి మీరు దాంట్లో కులం చూస్తున్నారా మీ కెమెరామ్యాన్ ఉన్నాడు నేను బల్జోడ్నే చూసేసి నేను కెమెరా నేను ఆన్ చేస్తాను అతను బల్జోడ్ కాకపోతే నేను చేయను నా ఆయన చెప్పగలడా సేమ్ ఇస్ ద కేసు విత్ అ డాక్టర్ సేమ్ ఇస్ ద కేసు విత్ అదంపేట పార్లమెంట్లో ఈ టాక్ నడుస్తుంది సాయి ప్రతాప్ గారికి భిన్నంగా ఆయన అల్లుడు వెళ్తున్నాడు కుల రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు ఆ సామాజిక వర్గాన్ని ఎక్కువ అక్కురి చేర్చుకునే పనిలో పడ్డాడు ఆయన మరి ఎంతవరకు సక్సెస్ సాధిస్తారు ఒకవైపు చూస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వంటి బలమైన నాయకుడు మిథున్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇప్పటికీ రెండు సార్లు గెలిచి ఉన్నారు ఇక గంటా నరహరి అని ఆయన టీడీపీ నుంచి ఆయన పేరు కూడా ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసేసారు ఇక ఉండేది బీజేపీలో మీరు ఇక జనసేన బీజేపీ పొత్తు కొనసాగుతుందా లేదా అన్నది కూడా ఆల్రెడీ ఇక పొత్తు అనేది కట్ అయిపోయింది కటిఫ్ కటిఫ్ తలాక్ 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 అనేసుకున్నారనే పరిస్థితికి వచ్చేసింది అది కూడా వినిపిస్తుంది కదా టీడీపీతో జర్నీ చేసే అవకాశం ఉంది జనసేన అప్పుడు బీజేపీ ఒంటరి పోరైనప్పుడు సాయి లోకేష్ గారి యొక్క బలం ఏమాత్రము సరిపోతుంది వీరితో అన్నది ఒక ప్రశ్న నేను అక్కడి చేర్చుకుంటాను ఈ మాట అయితే నేను మిమ్మల్ని నేను ఏం ఖండించను ఈ ఈ వార్త ఈ మాట ఎక్కడో వినిపించింది అని వినికిడి వచ్చింది అనేసి మీరు ఏదైతే అన్నారో ఒక కులాన్ని ఆయన నమ్ముకొని ముందుకు వెళ్తున్నారనేసి వచ్చి ఉండవచ్చు సహజంగా ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో వాళ్ళ ఎత్తు అవతల పక్క ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎత్తుగడలు ఉంటాయి వాళ్ళు నేను చేసేదానికి ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేస్తూనే ఉంటారు పుకార్లు లేపుతూనే ఉంటారు అందుకోసమే కదా అటువంటి అపోహలంతా దూరం చేయాలనేసి ఈరోజు మీ సమక్షంలో మీ ముందు కూర్చోబెట్టి నా ఏదైతే నా అంతరాత్మని మీతో పంచుకుంటా నా ఒక ఆలోచనలు మీ ముందర నేను పొందపరుస్తున్నాను దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రీజన్ నాకు ప్రతాప్ గారు లాగే అందరి వాడిలా ఉంటారా అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ అది లేకపోతే ఒక రాజకీయ నాయకుడికి ఆయన కుల వృత్తికి ఆయన ద్రోహం చేసినట్లు ఉంటుంది సి అవతల పక్క అవర్ లీడర్ మోదీ గారు మీరు అందరినీ మీరు తీసుకోండి వాడు భారతీయుడా అనేది చూ చూడండి ప్రతి భారత పౌరుడు అతను పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా వాళ్ళని మీరు ముందుకు తీసుకోవాలండి మనం ఏం చేయగలితే వాళ్ళకి అందియండి అని చెప్తున్నప్పుడు నేను ఎవరినండి ఆఫ్టర్ ఆల్ అల్లుడిని చట్టసభల్లో చూడాలని సాయి ప్రతాప్ గారు కలలు కంటున్నారు కదా ఒకవేళ నిజంగా బీజేపీ పార్టీ మిమ్మల్ని ఎంపీ అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తే మీ కోసం ఎన్నికల క్యాంపెయినింగ్ లో సాయి ప్రతాప్ గారు పాల్గొంటారా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు కదా ఆయన మీ దగ్గర సాయి ప్రతాప్ గారు నంబర్ ఉన్నది ఈ ప్రశ్న మీరు సూటిగా ఆయనకే వేయాలి ఓకే ఆయనకే వేయాలి నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఖచ్చితంగా ఆయనే నన్ను బీజేపీ ఆయన అడుగుతాము దాంట్లో ఏముంది ప్లీజ్ ఇప్పుడు అడుగుతాను ఆయన్ని ఫోన్ చేసి రెండోది మీరు ఇంకో ప్రశ్న అన్నారు మిథున్ రెడ్డి అన్నది ఒక పెద్ద శక్తి అక్కడ ఆయన ఎలా మీరు ఎదుర్కోపోతున్నారు అని అన్నారు ఆయన ఎలా ఎదుర్కోపోతున్నారు అంటే ఈరోజు రాజంపేటలో ప్రధానంగా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి అక్కడ ఫర్ ఇస్ మై కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు వేల పదహారులో కేంద్రీయ విద్యాలయం అనేది రాజంపేటకి శాంక్షన్ అయింది ఓకే రెండు వేల పదహారులో కేంద్రీయ విద్యాలయ శాంక్షన్ అవుతే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దాదాపు పద్దెనిమిది కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వము శాంక్షన్ చేయటం జరిగింది రాజంపేటకి ఫర్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ హలో నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ 
సార్ ఏం లేదు నా హైదరాబాద్ మా సుమన్ స్టూడియోలో మీ అల్లుడు సాయి లోకేష్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాము ఆయన బీజేపీలో ఉన్నారు మీ అల్లుడిని చట్టసభలో చూడాలని మీకు కోరిక ఉంది మీ అల్లుడు గారు కూడా అందుకు ఉత్సాహం చూపుతున్నారు మరి బీజేపీ పార్టీ మీ అల్లుడు సాయి లోకేష్ గారికి రాజంపేట పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో అల్లుడు విజయం కోసము మీరు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారా తప్పకుండా పాల్గొంటారా ఎందుకంటే రాజంపేట పార్లమెంట్ లో సాయి ప్రతాప్ గారికి అంటూ ఒక మార్క్ ఉంది కేంద్ర మంత్రి కావాలని కూడా రోజు మొక్కుంటాను బాబాని ఓకే మామూలు ఎంపీనే కాదు కేంద్ర మంత్రి కూడా కావాలని మామగారు లాగా రోజు మూడు పుస్తకాలు చదువుతాను ఏం పుస్తకాలు సార్ అవి అవి వచ్చి ఒకటి బాలిరెడ్డి గారు డిఎస్పీ ఇచ్చినాడు తిరుపతిలో ఉన్నాడు ఆఫీస్ లో పనిచేసినాడు వేణుగోపాల్ అని ఆయన ఇచ్చిన బుక్ తర్వాత మా మదర్ ఇచ్చిన బుక్ బాబా చరిత్ర ఈ మూడు చదివిన తర్వాత సాయిల్ సాయి లక్ష్మి లోకేష్ మొక్కుని మళ్ళీ లోకేష్ కేంద్ర మంత్రి కావాలా ఎంపీ కావాలా అని మొక్కుంటా ఓకే ఎలా సార్ ఇది అతిశయక్తి కాదంటారా అంటే సాయి ప్రతాప్ గారు వేరు సాయి ప్రతాప్ గారు అల్లుడు వేరు కదా అంటే మీకున్న ప్రజాదరణ అల్లుడికి వస్తుందంటారా అది కాదు కదా మీరు హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారు కదా స్టూడియోలో ఉన్నా లైవ్ లో ఉన్నాం సార్ ఒకటైతే నిజము ఆయన ఎంపీ కావాలా కేంద్ర మంత్రి కావాలా అని నేను ఆ మూడు పుస్తకాలు చదివినప్పుడు భగవంతుడు బాబాని నమ్ముకుంటాను ఓకే బాబా దర్శనం ఇచ్చినాడు ఓకే దర్శనం ఇచ్చాడు సార్ అన్నం తిన్నాడు తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం ఇచ్చినాడు ఓకే అంతకన్నా ఏం కావాలి నాకు ఎలా ఇచ్చారు సార్ దర్శనము కలలోనా లేనే వచ్చినాడు ఆయనే వచ్చినాడు నా ముందర పేట చుట్టినాడు కూర్చున్నాడు కానకాయ కంటే కిలవ కాయగా అన్నాడు ఫస్ట్ టైం నేను ఢిల్లీకి పోయినప్పుడు రెండు వందలు ఉండీలో వేసిన ఉండీలో వేస్తే జోబిలో నై పెట్టే పైసా నై చాయి అన్నాడు తర్వాత బోన్ చేసినాడు అన్నం పెడితే ఆ గేట్ దాటినాడు మాయమైపోయినాడు ఓకే మాయమైపోయినాడు మరి అంజనేయ స్వామి సార్ ఆంజనేయ స్వామి ఏం రా అంటే సేమ్ విలేజ్ లోనే పైన అప్ స్టేర్స్ ఉంది ఆ బెడ్రూమ్ లో పండుకుంటా నేను ఏ విలేజ్ సార్ అది సోమదపల్లె గుడిపల్లి 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 ఓకే సోమదపల్లి నేను గుడిపల్లి బెడ్రూమ్ కిటికీలో ఉంటే బెడ్రూమ్ కిటికీలో ఉంటాడు ఎంత హైట్ బాగా నాలుగు అడుగుల ఎత్తుతో నల్లగా లావుగా ఉన్న పోతి అది మనిషి ఆకారంలో ఉంటుంది నేను బెడ్రూమ్ లేకపోతే ఇది బాత్రూమ్ లేకపోతే బాత్రూమ్ కిటికీకి వస్తారు బాత్రూమ్ కు బెడ్రూమ్ కి ఇరవై అడుగులు ఉంది అది ఏం చెట్టు ఉంది ఆ ఎగిరేకి వీళ్ళు అట్లా కూడా లే అట్లా త్రీ డేస్ కాపాడి ఓకే తర్వాత మేము ఇద్దరము మళ్ళీ కడపకు బయలుదేరినప్పుడు స్వామి రాత్రి అంతా ఇట్లా మమ్మల్ని కాపాడినావు వచ్చి పండ్లు అవి తీసుకోమంటే ఎవరిద్దరు సార్ బయలుదేరింది మీరిద్దరు అంటే ఎవరెవరు నేను నా వైఫ్ ఓకే సార్ నా వైఫ్ వండుకుని మొక్కునింది మామూలుగా పది కోతులు ఏ సైజు ఉంటాయో అంత పెద్ద సైజు లో వచ్చా వచ్చి అతి పండ్లు టెంకాయలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయా ఓకే కూర్చుని అరుగు మీద కూర్చొని తినా బయలుదేరినాం కడపకు అట్లా నా జీవితంలో బాబా ఒకడు ఆంజనేయ స్వామి వీళ్ళిద్దరు దర్శనం ఇచ్చినారు ఖచ్చితంగా సార్ దైవ బలం మీ వైపు ఉంది కానీ రాజంపేటలో మిమ్మల్ని ప్రేమించిన మీ ప్రజలు మీ అల్లుడు సాయి లోకేష్ గారిని ప్రేమిస్తారంటారా సాయి లోకేష్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది తమళ్ళపల్లిలో సార్ ఈయన పోయే కార్ కు నలుగురు అడ్డం వచ్చినారు వాళ్ళు రెడ్లు మళ్ళీ సార్ దిగు దిగు కార్ దిగండి సార్ అన్నారు దిగినాడు దిగితే బయట కుర్చీ లేచి కూర్చోబెట్టి ఏం సార్ మా సార్ అల్లుడు అయితేనేమి కొడుకు అయితేనేమి కాఫీ తాగిపోండి సార్ మా సార్ తెలిస్తే ఎంత బాధపడతారని కాఫీ ఇచ్చి పంపించినాడు ఎంపీ కావాలా కేంద్ర మంత్రి కావాలా అని మొక్కుంటా ఖచ్చితంగా సార్ మీ ఆశయం నెరవేరాలి మీ కోరిక నెరవేరాలని కోరుకుంటా సార్ చెప్తాను నేను సార్ చెప్పండి మనసులో పెట్టుకోండి సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఫోటో ఉంది నేను ఆయన ఉండేది సార్ నా మిత్రుడు మళ్ళీ జన్మ ఎత్తుతాడు రాష్ట్రాన్ని కాదు దేశాన్ని పరిపాలిస్తాడని ప్రతి రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ భార్య ఆమె భార్యకు వస్తుందో కొడుకు వస్తుందో కూతురుకు వస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ ప్రతి రోజు 
సోమశేఖర్ రెడ్డి అనేది నాకు మిత్రుడు సార్ సాయి లోకేష్ చేసిన సహాయం ఏమంటే ఆయన కొడుకు చేయగలిగింది సార్ ఈయన బాగుమరిది చాలా గొప్ప డాక్టర్ బెంగళూరులో సార్ ఆ చేతులు మళ్ళీ అక్కడ ఆపరేషన్ చేసి కట్టు కట్టే సార్ అతను అదే చేతితో రెండు బకెట్లు ఎత్తుతాడు సార్ కాబట్టి ఆ సోమశేఖర్ రెడ్డికి చాలా గురుత్వం ఏర్పడింది సార్ అందువల్ల గుడిపల్లిలో మా ప్రాపర్టీస్ అంతా ఆయనే చూసుకుంటాడు ఓకే సార్ ఉండినా లేకపోయినా అంత అభిమానం ఏర్పడింది ఒకటి ఏమన్నా అంటే సోమశేఖర్ రెడ్డికి బాబా చాలా నమ్మకం వచ్చేసింది సార్ అతను తెలిపినాడు గేట్ దాకానే మాయం అయిపోయినాడు సార్ అందువల్ల అక్కడ టెంపుల్ కూడా కట్టానే ఓకే సార్ టెంపుల్ కూడా అది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ ఆశ్రమ నెరవేరాలని కోరుకుంటారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే నమస్తే ఒక ఫైనల్ ఓట్ అండి మీకు దైవబలం ఉంది మీ మామగారి ఆశీస్సులు చల్లగా ఉన్నాయి మీ మామగారిని ప్రేమించిన ప్రజలంతా కూడా ఆ ఓటర్లంతా రాజంపేటలో మిమ్మల్ని కూడా ప్రేమిస్తారని మీ మామగారు కూడా ఆశిస్తున్నారు మరి మీకు ఆ నమ్మకం ఉందా ఖచ్చితంగా సార్ నేను మీకు అన్నాను కదా నాకు మీరు అడిగారు మీరు ఏ విధంగా మీరు బీజేపీ గెలుస్తుంది అనేసి మీరు అనుకుంటున్నారు అతి అతిశయోక్తి కాదా అని అన్నారు నాకు మా లీడర్ మౌలి గారు ఏవైతే ఏ విధంగా అయితే మన దేశాన్ని కానీ మన ప్రాంతాన్ని కానీ ఆయన అభివృద్ధి చేస్తున్నారో ఆయన పట్ల ఇంకో పక్క మా మామగారైన సాయి ప్రతాప్ గారు ఆయన ఈ దాదాపు ముప్పై ఏండ్లు ఆ ప్రాంతానికి ఆ ప్రజానికానికి వాళ్ళ ఇంటి మనిషిగా అవ్వటం అన్నది అది అసాధారణమైన అది గుర్తుపెట్టుకోవడం లేదు సార్ మోడీ గారి విధానాలు లక్ష్యాలు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం లేదు ఓటును శాసించేది నోటు మాత్రమే ఇప్పుడు ఆ నోటు బలం మీ దగ్గర ఉందా ఎలక్షన్స్ అంటే నోటు ఒకటే కాదు మీరు చెప్పిన వాళ్ళలో ఇద్దరిలో వాళ్ళకు ఉన్నది నోటు బలమే వాళ్ళకి ఇంకే బలం లేదు అందుకోసమే వాళ్ళు గంటా పదంగా చెప్పనండి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జరగలేదు ఏం జరగ జరగదు అనేది వాళ్ళు చెప్పలేరు వాళ్ళు మేము నోటుకి ఇంకెంత ఇస్తాము అది ఇస్తాము అంతవరకే ఉండొచ్చు మేము గ్రాస్ రూట్ పాలిటిక్స్ మేము చేసేవాళ్ళం నేను కానీ నా తమ్ము నా తమ్ముడు రమేష్ నాయుడు కానీ మేము కింద స్థాయిలో ప్రజల్లో చూసిన వాళ్ళం మేము అక్కడ ఎస్ మా తమ్ముడు ఖచ్చితంగా మా తమ్ముడు మీకు అక్క చెల్లి ఇద్దరే కదా ఉండేది రమేష్ నాయుడు తమ్ముడు ఎలా రాజకీయాల్లో కూడా ఒక తమ్ముడు వచ్చినాడు సేమ్ కమ్యూనిటీ అనే మా కమ్యూనిటీ ఒకటే కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు బీజేపీ కమ్యూనిటీ ఓకే ఓకే ఒకటే అనమాట జనసేన మీతో ఉన్నా లేకపోయినా ఒంటరి పోర్లోనైనా కూడా నోటు బలం లేకోకుండా వైసీపీతో టీడీపీతో ఢీ కొట్టారు మీరు ఎస్ ఐ ఆమ్ రెడీ సాయి లోకేష్ గారు లక్ష్యం ఏంటి అసలు ఎప్పుడో చరిత్రలో మన పుస్తకంలో మనం చదువుతూ వచ్చిన మనం భారతదేశంలో రామరాజ్యం అనేసి ఏదో చెప్పారు అది ఈరోజు మనము మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు దాన్ని సాకారం చేస్తూ మన కళ్ళ ముందర ఆయన చూపిస్తున్నారు అది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన మొట్టమొదటిసారి ఎర్రకోటలో ఆయన జెండా ఎగిరేస్తూ ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఈ దేశ యువత నా మీద అపారమైన నమ్మకంతో వాళ్ళు ఓటేసిన గెలిపించారయ్యా యువత నా వెంట వచ్చిన అందుకోసం నేను గెలవగలిగినాను ఈ యువత కళలు సాకారం చేసే దానికి వాళ్ళకు నిరుద్యోగ సమస్య ఏదైతే దాన్ని దూరం చేయాలి అది చేయాలి అంటే మనము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తే కానీ కాదు ఎస్ మాకు పెద్ద జనబలం ఉన్నది కమ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేసి ఆయన ఒక స్లోగన్ అన్నది ఇవ్వటం జరిగింది ఆ వేదిక నుంచి ప్రపంచానికి అదే ఎర్రకోటలో మొన్న ట్వంటీ టూలో ఆయన జెండా ఆవిష్కరణ చేసినప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఆ రోజు నేను మాట ఇచ్చాను ఈ రోజుటికి దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అనేసి అన్నాడు ఆయన ఈరోజు రాజకీయాల్లో ఒక పక్క మోదీ గారు చెప్పింది చేసి నెరవేర్చి గర్వంగా ధైర్యంగా చెప్పడం చూస్తున్నాం ఇంకో పక్క మా ప్రాంతీయ పార్టీల్లో కడప స్టీల్ ప్లాంట్ అనేసి ఒక అంశం మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇంత ముందు గత ప్రభుత్వం అదే స్థలంలో అదే స్థలంలో టెంకాయ కొట్టి వాళ్ళు గొప్ప సభ పెట్టుకొని భూమి పూజ అన్నారు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్టీ మారిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక టెంకాయ కొట్టి భూమి పూజ చేయటం జరిగింది మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ ఉన్నదనేసి అక్కడ మళ్ళీ మూడో టెంకాయ కొట్టి వాళ్ళు భూమి పూజ చేసుకోవాలి కదా మీరేమో ఉన్న పరిశ్రమలు ప్రైవేటీకరిస్తూ అంటే ఫ్యాక్టరీలను నిర్మించుకోవాలి కదా ప్రైవేటీకరణ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో ఇప్పుడు ఉన్న ఇన్కమ్ అండ్ ప్రభుత్వము వాళ్ళన్నారు మాకు ఎవరు సహకారం వద్దు మేమే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థని మేము నెరవేరుస్తామనేసి 
రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వాళ్ళు భూమి పూజ చేసి చేశారు మరి ఆ రోజు వాళ్ళు మేమే చేస్తామన్న వాళ్ళు ఇవా ఈరోజు ప్రైవేటీకరణ ఎందుకు వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు జేఎస్డబ్ల్యూ మరి ఈ పక్క జేఎస్డబ్ల్యూని తీసుకునేసి అవతల పక్క విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదు అని అంటారు వెర్ ఈస్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ వాట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ అండ్ ప్రైవేటీకరణ అనేది పెద్ద సబ్జెక్టు మీరు అన్నట్లు బీజేపీ పార్టీ నరేంద్ర మోదీ ఏం చేయగలుగుతూ జే చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఆలోచనలు రాష్ట్రంలో ఎట్లా ఉన్నది అన్నది వీ కెన్ హ్యావ్ అన్ అదర్ డిబేట్ ఆన్ దట్ ఆల్ టుగెదర్ బట్ టూ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఐ హ్యావ్ ఏ మనిషి అయినా నేను మీ ఛానల్ ద్వారా యువత కూడా నేను ఒక సందేశం ఇది తలుచుకున్నాను ఎవరైనా ఏదైనా రంగంలో మీరు మీరు లక్ష్యాన్ని ఛేదించి మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీకు కావాల్సింది ఒక సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ మనకు ఏం చేయదలుచుకున్నాం అనేది మనకు ఒకటి సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ అనేది ఉండాలి రెండోది ఎప్పుడైతే మీ లక్ష్యం అనేది ఉంటుందో దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఆ లక్ష్యాన్ని మనం ఏ విధంగా ఛేదించాలి అనేది ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి ఆ రెండు ఉన్న తర్వాత మూడోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనిషికి పట్టుదల అనేది ఉండాలి నాకు నమ్మకం ఉంది ఖచ్చితంగా నేను ఏ విధంగా అయితే నా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ నా వ్యాపార రంగంలో కానీ ఎన్ని ఒడిదొడుకులు ఉన్నా కూడా అవన్నీ ఛేదించి నేను నా లక్ష్యాన్ని ఛేదించుకున్నానో రాజకీయాల్లో కూడా మా మహమ్మగారు ఏదైతే వాళ్ళ కళలు ఏదైతే ఉన్నాయో మా ప్రాంత ప్రజలు వాళ్ళ ఏదైతే వాళ్ళ కళలు ఉన్నాయో వాటికి అన్నిటికీ అదేవిధంగా మా మోదీ గారు ముఖ్యంగా ఆయన మన ఆంధ్ర వైపున కూడా ఆయన మనం మా మీద ఏదైతే నమ్మకం పెట్టారో వారి కూడా అనుగుణంగా నేను లక్ష్యం ఛేదించుకోవచ్చు అనేసి నా నమ్మకంతో నేను ముందుకు సాగుతున్నాను ఖచ్చితంగా సార్ మీ విశ్వాసమే మీకు ఒక ఆయుధమై మిమ్మల్ని విజయవంతాన్ని నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ